για την υπομονή. Όπω τα έχετε δει, ίσω και από την πρόσκλησή μα, αυτό που λέμε είναι ότι ο πολιτισμό είναι το οξυγόνο μα. Αυτό που μα κινεί, αυτό που κινεί τη σκέψη μα, αυτό που κινεί τη ζωή μα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ απόψε, να δείξουμε αυτό ακριβώ. Γιατί ο πολιτισμό είναι στην καθημερινότητά μα. Και α μην το καταλαβαίνουμε. Ε, αυτό που λέμε γενικά πάντα είναι ότι ο πολιτισμό είναι εδώ γιατί να μα κάνει να μα πηγαίνει πιο μακριά, έτσι, πιο μπροστά. Κυρία Λίνα Μενδών, λοιπόν, Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μαζί με τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, θα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί ε, γι' αυτό ακριβώ, για τον πολιτισμό μα και για το πώ το κρατάμε ζωντανό. Γιατί είναι αυτό που λέμε κι εμεί, είναι το νήμα που μα κατάει στο χρόνο, συνδέει δηλαδή το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Και θα είναι μια. Συζήτηση, ελπίζουμε. Ο σκοπό δεν είναι να βγάλουμε ομιλίε, ο σκοπό είναι να κουβεντιάσουμε. Θα μιλήσουν πάρα πολύ, δεν θα μιλήσουν μόνο οι δύο οικοδεσπότε. Αυτό θέλουμε. Και κυρίω θα μιλήσουν βιωματικά, γιατί όλε οι δωρεέ που έχουν γίνει από το Ίδρυμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στι ζωέ των ανθρώπων. Γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε κυρίω. Οπότε, κάπω έτσι θα είναι η συζήτηση, ελπίζουμε. Μάλιστα, κάποιες στιγμές μπορεί να μας δείτε ότι ο Αντρέας και εγώ θα διαβάζουμε κάποια πράγματα μέσα από τα χαρτιά ή το iPad. Κυρίως γιατί στην προετοιμασία μας και μέσα από την ανταλλαγή δεκάδων email, όπως είναι φυσικό, και με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ε, γράφτηκαν κάποιες ιδέες και σκέψεις που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες να διαβαστούν ακριβώς όπω είναι. Οπότε θα είναι πολύ ζωντανή η κουβέντα. Υπάρχει και το live streaming και υπάρχει και δυνατότητα σε όσους, όσους θέλουν να γράψουν ερωτήσεις στο event τώρα, τις οποίες θα τις βλέπουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάποιες, αν μπορέσουμε, θα απαντηθούν κιόλα από όποιον πρέπει να τις απαντήσει. Οπότε, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που είστε τόσοι πολύ εδώ, καταρχήν. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει κανείς ότι τα θέματα του πολιτισμού δεν είναι αυτονόητο, ότι πλέον έχουν αρχίσει να απασχολούν όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Και αυτό γιατί. Γιατί έχει αρχίσει πια να γίνεται κατανοητό ότι ο πολιτισμός δεν αφορά τους λίγους, δεν αφορά κάποιες συγκεκριμένες ελίτ, αλλά αφορά τα πάντα και όλους. Ο πολιτισμός είναι καθημερινότητα. Αφορά τους πολίτες, αφορά τις πόλεις. Μα αφορά όλου επομένω. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι ο Ανδρέας Δρακόπουλο και το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο βοηθούν ώστε αυτή η αίσθηση και αυτή η, η γνώση ότι ο πολιτισμό είναι καθημερινότητα και αφορούν όλου το κάνουν πιο προσιτό ακόμα σε περισσότερου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Μεντώνη. Ε, ευχαριστούμε και όλους τους επίσημους και τον κύριο Πρόεδρο. Ε, αυτό το οποίο ήθελα να πω και όλες είναι να ευχαριστώ και στο θείο μου και ιδρυτή μας Σταύρο Νιάρχο, διότι χωρίς αυτό δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ πέρα. Ε, πέθανε το 1996 και το Ίδρυμα ξεκίνησε 
τη, τη, τη μέρα μετά. Οπότε είμαστε σε δύο μήνες, θα αρχίσουμε τον 25ο χρόνο μας. Ε, είμαστε, δραστηριοποιούμαστε για 25 χρόνια σε όλο τον κόσμο ε, και αυτό είναι σημαντικό να μιζω, γιατί έχουμε πάει σε 124 χώρες και αν και τα νούμερα από μόνο τους τις, τις περισσότερες φορές δεν λένε τίποτα ε, έχουμε πραγματικά κάνει δωρεές ε, ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα οποία σχεδόν τα δύο έχουν έρθει στην Ελλάδα λοιπόν είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα γιατί από εκεί είναι και οι ρίζες μας ε, και είμαστε Έλληνες ε, ήθελα να μεραστώ λιγάκι για τη φιλοσοφία μας γιατί έχει νομίζω μεγάλη σημασία από, από πού ξεκινάμε, ποιοι είμαστε και έχω, έχω σημειώσει μερικά πράγματα τα οποία έρχονται και στο νου μου και είναι πράγματα τα οποία συζητάμε και καθημερινά μέσα στο Ίδρυμα. Ε, πάντα και το λέμε, προσπαθούμε να συμπληρώνουμε, ποτέ δεν αναπληρώνουμε. Το οποίο έχει μεγάλη σημασία στους τέσσερις τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Που είναι η υγεία, η τέχνη και ο πολιτισμός, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια. Ε, δεν θέλουμε να αναπληρώσουμε και να θέλαμε δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε και να μπορούσαμε δεν θα έπρεπε να αναπληρώσουμε. Απ' την άλλη, ε, πιστεύουμε ότι οι, τις δύσκολες εποχές στις οποίες ζούμε, η έννοια απλά του κράτος πρόνοιας ε, πρέπει να εξελιχθεί, να μετεξελιχθεί με την έννοια της κοινωνίας πρόνοιας. Ε, μιλάμε πολλές φορές για βιωσιμότητα περιβάλλοντος και μιλάμε επίσης για βιωσιμότητα ανθρωπότητος. Και ξεχνάμε ένα άλλο πράγμα, το οποίο για μένα αρχίζει και χάνεται, ε, που είναι και το ζητούμενο, που βρίσκεται στη βιωσιμότητα αν, ανθρωπιάς. Χωρίς ανθρωπιά, η οποία χάνεται δυστυχώς τις σημερινές ημέρες, μέρα με την ημέρα, δεν πρόκειται να λύσουμε ούτε, ούτε το περιβάλλον, ούτε τίποτε. Σε μια λοιπόν κοινωνία τέτοια πρόνοιας, πιστεύουμε πάρα πολύ στις συνεργασίες. Μιλάμε για, για συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, Βέβαια, δημόσιο και ιδιωτικό ε, να είναι οι δύο αυτοί τομεί. Για μένα οφείλουν να συνεργάζονται. Δεν είναι θέμα πλέον επιλογή. Ε, γιατί και οι δύο από μόνοι του δεν μπορούν. Ε, και πιστεύουμε λοιπόν ότι ε, σε όλα τα επίπεδα να υπάρχουν συνεργασίε από όλου όσους, όσους μπορούν, όσοι χρειάζονται, με γνώμονα πάντα το κοινό καλό. Και μιλάμε για, για συνεργασίε. Ανθρώπων, γιατί στο, στο επίκεντρο πάντα, α μην ξεχνάμε πίσω από κάθε οργανισμό, πίσω από κάθε κράτο, πίσω από κάθε τι, βρίσκεται ο άνθρωπο. Ε, και οποιοδήποτε ο άνθρωπο που, που μιλάμε για αίσθημα καθήκοντο και, και ηθική, ε, με σκληρή δουλειά, δημιουργικότητα, εθελοντισμό, όλε αυτέ οι έννοιε έρχονται σαν βάση για να πετύχουν αυτέ οι συνεργασίε και να είναι και αποτελεσματικέ. Τέλο, πιστεύουμε πάρα πολύ και το επιδιώκουμε με όλες τις δωρές τις οποίες κάνουμε και θα δείτε πολλά παραδείγματα νομίζω μετά ε, και για την τέχνη και τον πολιτισμό σήμερα και, και για την υγεία για την οποία θα μιλήσουμε αύριο στις 6 ώρα στο κέντρο πολιτισμού ε, ότι προσδοκούμε πάντα στα, πολλα, στα πολλαπλασιαστικά ωφέλη και στα πραγματικά αποτελέσματα δηλαδή να υπάρχει πραγματικό και θετικό αντίκτυπο δεν σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχει, αλλά πάντα το επιδιώκουμε. Με αυτά, λοιπόν, σαν αρχικές σκέψεις, πιστεύω και πάλι ότι έχει σημασία η φιλοσοφία ε, κάποιου για το, για, το τι, για το τι πράγματα κάνει. Να πούμε λιγάκι πιο πολύ στις τέχνες και τον πολιτισμό. Να σας διαβάσω και κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον, γιατί μέσα σε αυτές τις συνεργασίες, ένας από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε παγκοσμίω είναι και το Lincoln Center, στη Νέα Υόρκη και συζητάμε διάφορα πράγματα και σε ένα σημείο μας είπαν ότι ένας, ο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε αναφερθεί στο εξή. Ε, και λέει «Η πρώτη μου αρχή είναι ότι οι τέχνες είναι ένα αντίδοτο. Είναι αντίδοτο στην πατήστε το πλήκτρο κενότητα μιας μηχανοποιημένης εποχής. Είναι μια πανοπλία ενάντια στην αυταπάτη και είναι μια πανοπλία κατά της αυτοκαταστροφικής φύσης του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι αυτά τα οποία λέει πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι, μπορεί όχι στο ίδιο, στο ίδιο επίπεδο, αλλά συμφωνούμε, είναι ότι το είπε το 
Μιλάμε δηλαδή για 60 χρόνια πριν, σχεδόν. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι ε, όλοι μας όσοι ασχολούμαστε στο, στο, στο να βοηθήσουμε τον πολιτισμό μας, ε, δυναμώνοντας, εμψυχώνοντας, προστατεύοντας, εξελίσσοντας, ε, είμαστε εδώ σαν μέρος μιας ομάδος που διαχρονικά θέλει να σώσει και να δώσει και ελπίδα και στους νέους για το μέλλον, ότι ο πολιτισμός δεν ανήκει σε κανέναν και ανήκει σε όλους μας. Ε, και να πω ένα από αυτά που είπε και ο, ο Παναγιώτης, ο οποίος νομίζω δεν τον ε, ε, συνέστησε και, 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 και κανείς, ε, ότι είναι ο υπεύθυνο επικοινωνίας του Ιδρύματος. Ε, να πω απλώς, και μετά να δώσω και το λόγο και στην κυρία Εντώνη, ότι ένα από αυτά τα κείμενα τα οποία ετοιμάζαμε κατά την κα, κα, προετοιμασία για τη σημερινή συνάντηση, Λέει τα εξή, τα οποία πιστεύω ότι μα αντιπροσωπεύουν και νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν πάρα πολλού που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα. Οι τέχνε και ο πολιτισμό είναι δυναμικά κομμάτια τη ζωή μα. Είναι αξίε που εξελίσσονται, μεταμορφώνονται και μεταβάλλονται συνεχώ, προσφέροντα έμπνευση, μόρφωση, συνέστημα, ενέργεια, ένταση αλλά και ισορροπία, απόλαυση, διασκέδαση. Αυτή τη ζωντάνια, αυτή την ίδια ενέργεια θέλουμε να πετύχουμε με τη συγκεκριμένη ροή του σημερινού event. Δεν είναι απλά μια παρουσίαση αριθμών ή στοιχείων, ούτε θέλουμε να κάνουμε απλά μια απαρίθμηση ε, των πολλών επιτευγμάτων μας. Θέλουμε να είναι μια ζωντανή συζήτηση, με κέντρο το θετικό αντίκτυπο που έχουν οι, οι δωρεές στη ζωή των ανθρώπων. Να γίνουν φανεροί οι τρόποι που ο πολιτισμός επηρεάζει θετικά τους ανθρώπους, τους ξυπνά, τους πρόχνει, τους ανοίγει τους ορίζοντές τους, τους κάνει να νιώθουν. Μεγάλη κουβέντα. Να καταλάβουμε όλοι πως κάθε προσπάθεια του Ιδρύματος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η μελλοντική στήριξη του πολιτισμού της χώρας μας, είναι μια λυσίδα εξέλιξης που ξεκινά από το μεγάλο και φτάνει στο μικρό και πολλές φορές το αντίθετο, ξεκινά από το μικρό και καταλήγει στο μεγάλο, που να δεικνύει την αξία, όπως είπε και ο Παναγιώτης στην αρχή, του παλιού, οθώντα ταυτόχρονα προς τον νέο. Να νιώσουμε κι εμείς λίγο αυτή την ίδια ζωντάνια και ενέργεια, παρουσιάζοντας με έναν εναλλακτικό τρόπο, πιο διαδραστικό, πιο συμμετοχικό, με αρχή πάντα της δράσης του Ιδρύματος. Πρωτού αρχίσω να πω μερικά πράγματα για το Κέντρο Πολιτισμού. Θέλει η κυρία Μεντώνη να πει μερικά πράγματα στα γενικά αυτά. Ήθελα να πω ότι η λέξη πολιτισμός ήρθε πολύ αργά στο λεξιλόγιο μας. Όμως, τι σημαίνει τέχνη, το έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι συγγραφείς, αιώνες πριν. Το έχει πει ο Πλάτωνας, το έχει πει ο Αριστοτέλης. Τελικά, τι είναι η τέχνη. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε, ο τρόπος που αισθανόμαστε. Είναι ό,τι κατατείνει στην ποιότητα ζωής. Και αυτή την ποιότητα ζωής είναι αυτή την οποία νομίζω ότι και οι ιδιώτες και η επίσημη πολιτεία οφείλουμε να επιδιώκουμε. Οφείλουμε να επιδιώκουμε για όλους. Για το σύνολο. Δεν είναι τυχαίο ότι την τέχνη, την τέχνη του θεάτρου χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι στα ασκληπία για να ιάνουν, να ιάνουν ψυχή και σώμα. Ένα αντίστοιχο πράγμα είναι αυτό το οποίο ιδανικά θα θέλαμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι υποσυνείδητα, υποστηρίζοντας την υγεία και τον πολιτισμό, κάνετε αυτό ακριβώς. Προσπαθείτε να ιάνετε σώμα και ψυχή και να έχετε τη δική σας σύνδρομη. Και είναι προφανές ότι... Εσείς έχετε ανάγκη την επίσημη πολιτεία και η επίσημη πολιτεία δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει χωρίς τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και να σταματήσουν να ακούγονται φωνές εναντίον των ιδιωτών, των ιδιωτών οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, όχι των ιδιωτών που δρούν ανεξέλεκτα. Και ο ιδιωτικό τομέα είναι εξαιρετικά δυναμικός και μπορεί να συμβάλλει και πια αυτό έχει, έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση. Βλέπαμε χτες το βράδυ με τους συνεργάτες μου κάποια στοιχεία, γιατί καμιά φορά οι αριθμοί μας δίνουν πράγματα πολύ με χαρακτηριστικό τρόπο που είναι δύσκολο να το πούμε με λόγια. Χτες το βράδυ λοιπόν με τους συνεργάτες μου βλέπαμε τους αριθμούς μιας έρευνας που δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, θα δημοσιοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Εκεί λοιπόν τι έλεγε, ότι οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό είτε πολύ συνειδητά και καθημερινά, ή τέλο πάντων τους ενδιαφέρει. Δεν είναι απολύτως μέσα στη ζωή τους, αλλά τους ενδιαφέρει. Σε ποσοστό 78% έλεγαν πλέον ότι πρέπει ιδιωτικός και δημόσιος τομέας να συνεργαστούν. 
78% το ποσοστό είναι συντριπτικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικές, ούτε με ιδεολογίες. Έχει να κάνει με μια πραγματικότητα. Πλέον χρειαζόμαστε όλοι. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι όσες φορές χρειάστηκε και ελπίζω να είναι περισσότερες στο μέλλον που συνεργαζόμαστε μαζί σας, συνεργαζόμαστε ομάδες. Συνεργαζο... Συνεργάζεται η δική σας η ομάδα και η δική μας η ομάδα. Γιατί κι εσείς προσωπικά και εγώ προσωπικά έχουμε μάθει να λειτουργούμε με ομάδες. Και Όποιες να... και να είναι οι ομάδες αυτές, συνεργασία... καλών συνεργατών, άριστων συνεργατών. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε. Ποιότητα ζωής, συνεργασίες, συνέργειες, ομαδική δουλειά. Κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν είναι λιγότερο σημαντικός από τον άλλον. Ευχαριστούμε γι' αυτό και είναι, ε, νομίζω ότι πρέπει, γιατί ήθελα να μιλήσω λίγο για το κέντρο πολιτισμού, το οποίο είναι ένα, για μένα από τα καλύτερα παραδείγματα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι ένα έργο το οποίο ε, το κατασκεύασε και το πλήρωσε το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχου και το δωρήσαμε στη πολιτεία και λέμε πάντα στη κοινωνία και λέμε πάντα στους ανθρώπους. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι ίδιοι το έχουν αγκαλιάσει και έχουν αισθανθεί αυτό το οποίο επιδιώκαμε και εμείς πάντα, να το αισθανθούν δικό τους. Αλλά και αυτό έγινε σε μια βάση πραγματικής συνεργασίας ε, και διαδικασιών που πήραν 7 χρόνια. Ε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε σήμερα κοντά μας τον, ε, τον Ρέντζο Πιάνο, ο οποίος ε, είναι και ο αρχιτέκτονας του έργου αυτού και άλλων έργων των οποίων κάνουμε και θα μιλήσουμε αύριο στον χώρο της υγείας. Αλλά όσον αφορά το κέντρο πολιτισμού, πρέπει πρώτα να πω κάτι το οποίο ακούγεται λιγάκι κουραστικό, αλλά χρειαζόμαστε να το λέμε ότι το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου είναι διαφορετικό από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου. Το ένα είναι το Ίδρυμά μα, το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου είναι μία από τι δωρεέ μα. Τυχαίνει βέβαια και είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έχουμε κάνει ε, στα 25 χρόνια μα. Ε, αγγίζει τα 800 εκατομμύρια και, γιατί αυτό συμπεριλαμβάνει και τη βοήθεια που κάνουμε, που συνεχίζουμε και κάνουμε για τα προγράμματα, που τα προγράμματα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η ζωή της καθημερινότητας και είναι το που χτυπάει η καρδιά του κέντρου πολιτισμού. Μιλάμε για ένα, ένα χώρο ε, που είναι δύσκολο στη ζωή σήμερα να βρεθεί δημόσιος χώρος με τον οποίο να μπορούν ε, να αισθάνονται άνετα ο κόσμος και, και ασφαλής ε, σωματικά και ασφαλής με το πνεύμα και να μπορούν να, ε, να παίρνουν μέρος σε, σε διάφορα προγράμματα, να μαθαίνουν, να εκπαιδεύονται, να περνάνε ωραία. Δεν υπάρχουν πλέον πολλά μέρη. Ε, είμαστε περήφανοι λοιπόν που το έργο αυτό πέτυχε. Και όταν λέω πέτυχε, ε, όχι μόνο σαν αρχιτεκτονικά, το οποίο είναι ένα νομίζω πάρα πολύ ωραίο έργο και ευχαριστούμε τον Ρέντζο Πιάνο για αυτό το πράγμα, αλλά Ευχαριστούμε τον κόσμο, τον κόσμο ο οποίο ένιωσε αυτό το οποίο ελπίζαμε. Ελπίζαμε ότι θα το καταλάβει ο κόσμο ότι είναι δικό του. Και ξέρω ότι πήρε λιγάκι καιρό, γιατί όλοι λέγανε Μα τι εννοείται, θα το δώσετε. Ναι, το, το δώσαμε. Και ναι, ανήκει 100% στο δημόσιο. Ναι, συνεχίζουμε και ασχολούμαστε, συνεχίζουμε και βοηθάμε στο πνεύμα τη συνεργασία. Μιλάμε συνέχεια και με το, και με, και με το, και με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τους ιδιοκτήτε που είναι το εκάστοτε Υπουργείο Οικονομικών και το βοηθάμε και για τα λειτουργικά του έξοδα ε, και για τα προγράμματα, έχοντας πει ότι εφόσον δουλεύει σωστά, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει να, να δουλεύει σωστά. Κατά τη γνώμη μας, είναι αντικειμενικό. Αν ποτέ γίνει υποκειμενικό, θα δούμε. Αλλά μέχρι τότε ελπίζω να μην, να μην φτάσουμε. Ε, Ήθελα λοιπόν, ε, και μιλάμε ότι έχει το κέντρο πολιτισμού το ίδιο, έχει δημιουργήσει αυτά που λέγαμε πριν για, για πολλαπλασιαστικά ωφέλη, ε, είτε μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης ή διαφόρων άλλων προγραμμάτων που θα δείτε αργότερα. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα ε, και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ρένζο Πιάνο ε, και το έχω πει πολλές φορές, ο οποίος είναι πραγματικός φιλέλλην, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταπληκτικός σαν άνθρωπος. Και πάλι μιλάγαμε πριν για βιωσιμότητα ανθρωπιά. Ε, και άνθρωποι σαν τον Ρένζο Πιάνο δεν υπάρχουν πολλοί. Και το λέω όχι μόνο επειδή είναι εδώ πέρα, επειδή πραγματικά το, το πιστεύω. Ε, σαν αρχιτέκτονα είναι από του σπουδαιότερου αρχιτέκτονε του κόσμου. Αλλά σαν άνθρωπο είναι ακόμα καλύτερο και είναι πραγματικό φιλέλλην. Και πράγματι είναι 
Δεν έχω γνωρίσει πολλού αρχιτέκτονε, αλλά είναι ο μόνο που έχω γνωρίσει εγώ, ο οποίο ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το αποτέλεσμα, όχι όσον αφορά το πώ θα φαίνεται, αλλά αφορά το όραμα το οποίο, για, 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 για το σκοπό τον οποίο το έκτισε, αν πραγματικά λειτουργεί για αυτόν τον σκοπό. Ε, και σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν πραγματικά γίνει χώρο που έγινε για να αισθάνεται ο κόσμο ότι είναι δικό του και να τον, ε, να τον, να τον ευχαριστιέται. Ε, θα ήθελα λοιπόν να, να ζητήσω τον, ε, σε, τον κύριο Πιάνο ε, σε λίγο νομίζω, γιατί πρώτα θα, θα μιλήσουμε για, τα, για μερικά προγράμματα. Ε, Μισό όπως, λεφτάκι. Όπω θέλετε. Μιλά, ναι, όχι, μιλάμε τώρα. Αν, αν θα ήθελε ο, ο κύριο Πιάνο να μα πει η σταδιοδρομία του. Κάπω άρχισε με το Μπομπούρ, με το Ποπιντού Σέντερ στο Παρίσι, τη δεκαετία του 60, που ήταν και αυτή μια δύσκολη εποχή. Και θα έλεγε και κανεί ότι για άλλου λόγου και η σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολη. Ε, και έχει κάνει εν, ένα, ένα κύκλο, παρόλο που συνεχίζει και κάνει σπουδαία έργα. Ε, για μένα έχει σταματήσει στον κέντρο του πολιτισμού. Ε, αλλά άρχισε από το, από το Ποπιντού. Συνέχισε στο κέντρο πολιτισμού και θα ήθελα να μπορεί να, να μα πει πώ αισθάνεται ο ίδιο, πώ συγκρίνει αυτά τα δύο έργα και πώ βλέπει τον εαυτό του στη, στη, στη διαδρομή αυτή από τον Μπομπούρ στο κέντρο πολιτισμού, πιο πολύ όχι μόνο αρχιτεκτονικά, αλλά πώ επηρέασε κοινωνικά ε, το, το κόσμο με, δύο, με τα δύο αυτά σπουδαία έργα. Ρέντζο, the floor is yours. Thank you. Thank you. Well, thank you first to invite me on a site. I love sites. We are on a site. The sites are always <clears throat> a promise of something. So it's, it's great to be on site. I feel very familiar. Thank you for that. Well, I don't know what kind of, of uh, help I can give to this meeting. I guess by, by talking about my personal interpretation of the world, the culture, mm. uh, I, I came across this idea of culture mainly a long time ago, long time ago. It was almost 50 years ago. When, together with my friend and accomplice, Richard Rogers, we won the competition for the Saint Bobur what is called Saint George Pompidou. It was a long time ago, it was in the beginning of the 70s. We were both of us young bad boys. Young bad boys, really. And um, I was not an addicted person to culture. You know, you, you do very well, you can have two interpretations of culture. The one with the capital C, and the one with a uh, small c. And um, I, I was not the kind of person going to elegant dinner or elegant premiere. I never went to fancy ouverture or exhibition, even less to boring intellectual clubs. That was not the kind of culture we are in love with. Um, we love the culture in the sense of community life and the solidarity and talking to people, exchanging, of course, music, reading, painting, cinema, photography, all this. But that was our concept about culture. And that's the reason why we made that funny big machine in the center of Paris. Because that building was, actually it was a few years after May 68. And May 68 in Paris was the moment of a protest. So it made sense to do something that was against the idea that culture can be elite. Because that's at the end our feeling was. 
that that culture, the one with the big capital C, was for a few people. So we made this um, totally mad project that won the competition. I don't know why, by the way, but anyway, we got the job. And we made that funny machine that is uh, protesting against the idea of elitist culture. It's basically saying culture is curiosity, welcoming people, come. Curiosity is probably the first appearance of a cultural life in the life of somebody. When you are young, whatever, you know, it's the beginning of everything called uh, curiosity. So this was the idea. And uh, this, I think, is the interpretation that belonged to me and many people, I guess most of people, probably all of people in this room, and that's the reason why I spent my life since then making, always building for culture, for that culture, including, of course, the Nyarkas Foundation. That is a building I love. And I'm so grateful for all of you to love that building because building need to be loved, need affection. And so since then, in almost 50 years, 50 years of career, I built, I don't know, we built with my colleagues, of course, not alone, we are a group of people, but we built more than 30 museums, but not just museums, museums, concert hall, school, library, university. All those places are people, a place of civic life and civic pride. The place where people share the same values. And those values are the one of culture. And you know, I don't want to be too long. I, I prefer to listen to other people to talk, but that culture is a very close friend of poetry. It's a very close friend of our little inner voice. There's something that connects culture with poetry and beauty. And beauty, yes, beauty. If there is a place in the world where I can speak about beauty without looking stupid, is here, in Greece. Because, because it's Mediterranean, because it's our classic culture. Because beauty in this country is called Kalos. And in my country, that is Italy, be bello, il bello, is not just what is beautiful, it's also what is good. And actually, Basically, all around the Mediterranean Sea, beauty, beautiful, is never just beautiful. It's also good. And if you make this interpretation of beauty, this is culture. Because that beauty is nothing of frivolous life. It's not cosmetic. It's not superficial. It's very deep. That kind of beauty, that is a real sense of culture, this is our aspiration, common aspiration. This is what you find in the book, in the library. You find in other people. And you find that beauty everywhere. In science, you find that beauty. In human curiosity, in the sense of participation. And, uh, and everything. And this is very much something belonging to our culture. And that's, by the way, the reason, one of the reasons why I feel home in Greece and in Athens. And uh, if we talk about that beauty, it's clear that making building for culture makes people better people. And making better people <laughs> makes a better world. Uh, this is something that you probably have read in your life is the idiot from Dostoevsky. Dostoevsky, the bigger name, immense Russian writer. In the idiot, he talks about a man, the Prince Miskin. The Prince Miskin, that is the idiot, that is not at all idiot, by the way, says that the beauty will save the world. That's what Miskin says. The beauty will save the world. Well, it's a bit too much, probably. But if you talk about beauty in that sense, eh, culture of beauty, curiosity, participation, well, I'm not sure it will save the world, but certainly will make many people better people, for sure. 
So this is my interpretation of course. Thank you. 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 Ευχαριστούμε τον Ρέντζο. Ε, Συνεχίζοντα και μένοντα λιγάκι στο κέντρο πολιτισμού, ε, με σκοπό πάντα τη, συ, τη, συμμετοχη, τη συμμετοχικότητα και σαν ορόσημο ψυχαγωγία ε, για του νέου και όχι μόνο αρχιτεκτονικά αλλά και στην καθημερινότητα, θα φωνάξουμε την, θα ζητήσουμε την Καβριέλα Τριανταφίλη, που είναι διευθύντρια προγραμματισμού και παραγωγή στο κέντρο πολιτισμού. Τη Χριστίνα Βασιλικού, η οποία είναι διευθύντρια εξυπηρέτηση επισκεπτών στο κέντρο πολιτισμού. Και τη Μίλη Πασχάλη, η οποία είναι καθηδεχνική διευθύντρια του Ιδρύματο, να μα πούνε λίγα λόγια για το πώ αισθάνονται για τα προγράμματα αυτά τα οποία ε, παίρνουν χώρα στο κέντρο πολιτισμού και τα οποία για μένα είναι και η όλη, η όλη καρδιά του κέντρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλώ και ειδικά να μιλώ μετά τον κύριο Πιάνο. Ε, με την ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την παράδοσή του στην Ελληνική Πολιτεία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε μία επιπλέον δωρεά, 20 εκατομμυρίων, για την υποστήριξη των δράσεων του Κέντρου Πολιτισμού για τα πέντε πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Στόχο τη δωρεά αυτή ήταν αφενό να γίνει το κέντρο πολιτισμού ευρύτερα γνωστό στο κοινό και αφετέρου να ενισχύσει την προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του δημόσιου χώρου που επιδιώκει το όλο εγχείρημα του ΚΠΙΣΙΝ. Το ΚΠΙΣΙΝ, όντα ο τρίτο φορέα που συγκατοικεί με την Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδο και την Εθνική Λυρική Σκηνή στο κέντρο πολιτισμού, έχει ω κύριο χώρο δραστηριοποίησή του το πάρκο Σταύρο Νιάρχο. Έτσι, εξ αρχή, στόχο του προγραμματισμού μα ήταν να δημιουργηθεί ένα τρίτο πόλο έλξη για το κοινό. Ένα πόλο έλξη που θα προσέφερε συνθήκε τέτοιε, ούτω ώστε το κοινό να οικειοποιηθεί το χώρο, να το νιώσει δικό του και άρα μέρο τη καθημερινότητά του. Οι δράσει που αποτελούν μέρο του καθημερινού προγράμματο του ΚΠΙΣΙΝ είναι πολλέ και ποικίλε. Πολιτιστικέ, ψυχαγωγικέ, εκπαιδευτικέ και αθλητικέ. Συναυλίε στο πάρκο, θερινέ προβολέ στο ξέφωτο, ανοιχτά μαθήματα χορού, διαλέξει, εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρού, μεγάλου και ακόμα μεγαλύτερου. Γιόγκα, πιλάτε, ιστιοπλοεία στο κανάλι. Ενδεικτικά, το 2019 διοργανώσαμε πάνω από 3.600 δράσει, συγκεντρώνοντα περισσότερου από 963.000 συμμετέχοντε. Δράσει οι οποίε στην πλειονότητά του ήταν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από το Ρέκβιαμ του Μότσαρτ στην αίθουσα Σταυροσνιάρχο, στη συναυλία των Planet of Zoo στο Ξέφωτο, που συγκέντρωσε 11.000 κόσμο. Από την προβολή τη ταινία Η Λέδη και ο Αλίτη στο Ξέφωτο, που είδαν περίπου 3.000 άτομα, στη ραβιβμένη παράσταση χορού Σούτρα με 19 Σαολίν μοναχού επισκηνή. Από τη Δήμητρα Γαλάνη σε μαθήματα κρουστών για άτομα των 65. Μαθήματα κυπουρική, διαλέξει για τον Πικάσο. Όπω λέμε από την αρχή τη δραστηριοποίησή μα, επίμονα, κάθε ένα μπορεί να βρει στο κπίσιν κάτι που να του αρέσει. Είμαστε περήφανοι που προτείνουμε εκδηλώσει με υψηλά καλλιτεχνικά στάνταρ. Που στοχεύουν και πετυχαίνουν τη μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό. Κάθε μα επιλογή έχει υψηλή ποιότητα, αυθεντικότητα και στοχεύει στο να εντείνει τη σχέση του κοινού με το χώρο. Η ανάπτυξη των αθλητικών μα δράσεων, με την πολύτιμη υποστήριξη τη ΑΜ και αναγέννηση και πρόοδο, έχει επίση πολύ μεγάλη σημασία για εμά, καθώ ο χώρο στον οποίο αθλείται κανεί είναι μέρο τη καθημερινότητά του. Μπορεί κάποιο να επισκέπτεται δύο φορέ το χρόνο ένα χώρο για να παρακολουθήσει μια συναυλία ή μια παράσταση. Αλλά ο χώρο στον οποίο κάνει γυμναστική, βγάζει βόλτα το σκύλο του ή διαβάζει, είναι δικό του, είναι ο οικείο του χώρο. Ο προγραμματισμό του ΚΠΙΣ να ακολουθεί μια εποχικότητα, με την άνοιξη να ξεκινούν οι δράσει μα μεγαλύτερε και πιο ποικίλε στο πάρκο, ενώ το χειμώνα σε μικρότερη κλίμακα αναπτύσσονται στου εσωτερικού χώρου των άλλων δύο οργανισμών, με τη μεγάλη εξαίρεση τη περίοδου των Χριστουγέννων. Που αποτελεί μία από τι σημαντικότερε και κυριολεκτικά πιο φωτεινέ, ζωντανέ και χαρούμενε περιόδου του κέντρου πολιτισμού. Το 2017, στο φωταγωγημένο κπίσιν προσθέθηκε ένα πλωτό παγοδρόμιο. Το 2018, απογειώθηκε με τι φωτιστικέ εγκαταστάσει στο πάρκο και το 2019, βάλαμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά, με χορογραφημένα σόου στα συντριβάνια που χόρεψαν τον καριοθράψη του Τσαϊκόφσκι, τον Dancing Queen των Άμπα, η Καριώτικα Κάλαντα. Και το It's beginning to look a lot like Christmas του Johnny Mathis. Το Κπίσιν στα 3,5 χρόνια λειτουργία του έχει ήδη καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό τόσο για το κοινό τη πόλη, 
ώστε και για τα δεδομένα των πολιτιστικών οργανισμών. Να συνδυάσει διαφορετικά κοινά, να φέρει σε επαφή κόσμο με προσδόκητε δράσει και όλα αυτά σε ένα χώρο ανοιχτό, ασφαλή και προσβάσιμο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα και από μένα και ευχαριστώ πολύ. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταυρό Νιάρχο έχει καθιερωθεί ω τόπο γιορτή, ειδικά τον τελευταίο μήνα κάθε έτου, όπου μεταμορφώνεται στον, μαγι... στον χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κπίσν και χαρίζει μαγεία. Έτσι και φέτο, κατά την εορταστική περίοδο, καταμετρήσαμε περίπου ένα εκατομμύριο επισκέψει. 40.000 επισκέπτες ήρθαν για να ανάψουμε μαζί τα φώτα στις 30 Νοεμβρίου και 34.000 θαμώνες γιορτάσαν μαζί μας την αλλαγή του χρόνου. Έτσι, ολοκληρώθηκε άλλο ένα χρόνο επιτυχίας με 6,3 εκατομμύρια επισκέψεις, μία αύξηση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αρκετά πάνω από τους αρχικούς στόχους όλων μας. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και αποδεικνύονται και από την τελευταία έρευνα κοινού. Έχουμε καθιερώσει από το 2018 και κάνουμε μία έρευνα κοινού, όπου το 99% των επισκεπτών έχουν θετική άποψη από το Κέντρο Πολιτισμού. Όλοι θέλουν να ξαναέρθουν. Και το πιο σημαντικό για μας, το 62% σκοπεύει να έρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα για το 2020. Για μας, κάθε επίσκεψη είναι μία εμπειρία, ή έτσι προσπαθούμε. Άρα, 15 εκατομμύρια επισκέψεις από την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού, 15 εκατομμύρια εμπειρίες. Επιτρέψτε μου να παραμείνουμε για λίγο ε, στη χριστουγεννιάτικη διάθεση και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εικόνες. Τι όμορφο που ήταν να περπατάμε το απόγευμα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και να ακούμε τα νέμελα γέλια μικρών και μεγάλων παιδιών στις χριστουγεννιάτικες εγκαταστάσεις. Παρές, να μην χορταίνουν να κάνουν τη βόλτα τους δίπλα στο κανάλι, κάτω από τα φωτισμένα μας πλατάνια και να ταξιδεύουν σε πόλεις ονειρικές. Μία εικόνα που δεν ξεχνάμε είναι μία γιαγιά, η οποία στα μαθήματα υπολογιστών έμαθε να χρησιμοποιεί το Skype και συνδέθηκε με τον εγγονό της στην Αγγλία και είπανε μαζί τα κάλαντα. Όμορφε εικόνε με ζευγάρια να χορεύουν δίπλα στα συντριβάνια, όπω είπε και η Γαβριέλα, ε, στη μουσική του Καριοθράυστη. Μία συγκινητική ιστορία για μα, όταν ένα παιδί με, αμα... με αναπηρικό αμαξίδιο κατάφερε να παγοδρομήσει. Φανταστείτε τη χαρά τη μητέρα του. Την περίοδο αυτή είχαμε μία κυρία η οποία μα επισκεπτόταν καθημερινά, γιατί ο πατέρα τη νοσηλευόταν σε γειτονικό νοσοκομείο και ερχόταν στο κπίστ για να πάρει δύναμη και ελπίδα. Και τι πιο όμορφο από τα λαμπερά χαμόγελα των παιδιών, όταν οι εθελοντές μας τους προσέφεραν ένα χριστουγεννιάτικο μπαλόνι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θε, θεωρώ ότι όλοι ξέρετε το Summer Nostos Festival, την 8ήμερη γιορτή που σχεδιάζει, διοργανώνει και χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κάθε χρόνο, στα τέλη του Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για, το, για τη φετινή διοργάνωση, την έκτη κατά σειρά, άλλωστε θα γίνουν και οι ανακοινώσει πολύ σύντομα, μόνο να σας θυμίσω τις ημερομηνίες, 21 με 28 Ιουνίου. Τώρα, τι είναι το, το Summer Nostos Festival. Α, Ένιωσα ότι με πολύ καλύτερα λόγια από τα δικά μου, το Summer Nostos Festival το περιγράφει το κοινό και οι καλλιτέχνε μέσα από τα μηνύματα που μα στέλνουν κάθε φορά κατά τη διάρκεια τη διοργάνωση και προ το τέλο τη διοργάνωση. Ε, από τα οποία σταχυολόγησα μερικά, που νομίζω είναι και τα πιο στοχευμένα. Το Summer Nostos Festival είναι μια γεμάτη απολαυστική εβδομάδα που κάνει του Έλληνε να νιώθουν πολύ τυχεροί. Είναι ένα φεστιβάλ που δίνει τη δυνατότητα στις χιλιάδες κοινούν να παρακολουθήσουν σύγχρονα θεάματα από όλο τον κόσμο και να έρθουν σε επαφή με τέχνες και καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν και που σε άλλη περίπτωση δεν θα έβλεπαν. Όλα αυτά είναι λόγια που τα έχουν πει οι φίλοι μας και οι συνεργάτες μας. Ένα φεστιβάλ που τους κάνουν να νιώθουν ότι ζουν σε ένα ξεχωριστό πλανήτη γη. Που καλλιτέχνε από κάθε γωνιά του κόσμου νιώθουν περήφανοι και ιδιαίτερη τιμή που με τη συμμετοχή τους εκπροσωπούν το όραμά μα. Ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει θεαματικά προγράμματα με εντυπωσιακή πολυμορφία και χωρίς αποκλεισμούς. Ένα πραγματικό δώρο για τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο. Και κράτησα για το τέλος ένα ευχαριστήριο μήνυμα 
το οποίο δεν θα σας το διαβάσω για κανένα λόγο, δεν, όπως λέει και ο Πρόεδρος μας, δεν έχουμε κάποιο λόγο να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, για αυτό που προσφέρουμε και μας, μας, ε, κάνει, μας δίνει δύναμη για να ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά. Ένα ευχαριστώ από όλου τους τυφλούς. Θα ξαναέρθουμε σίγουρα του χρόνου για να βλέπω τον αδερφό μου να χαμογελάει. Αυτό είναι το σαμενό στο φέστιβαλ. Ε, απλώς, να πω, απλώς να πω ένα, ότι κανένα φορά φταίμε και εμείς οι ίδιοι που μπερδεύεται ο κόσμος με το Κέντρο Πολιτισμού, είδαμε να Σταυρονιάρχος και με το Ίδρυμα Σταυρονιάρχος. Όπως τώρα είδατε, η Μίλη δουλεύει στο Ίδρυμα Σταυρονιάρχος, η Γαβριέλα και η Χριστίνα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρονιάρχος. Απ' την άλλη, η κάθε δωρεοδόχος μας τον θεωρούμε πραγματικό συνεργάτη. Και, και πόσο μάλλον στο Κέντρο Πολιτισμού, το οποίο είναι και η μεγαλύτερη μας δωρεά. Ε, απλώς ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή τέτοια. Ε, και η κυρία Μεντώνα ήθελα να πει. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι είναι φανερό ότι το Κέντρο Πολιτισμού καλλιεργεί, καλλιεργεί τους ανθρώπους, εκπαιδεύει, κυρίως όμως ψυχαγωγεί. Ψυχαγωγεί, δηλαδή όχι διασκεδάζει, όχι με αυτή την έννοια του διασκεδάζω, αλλά ότι συμβάλλει στην αγωγή της ψυχής. Και η αγωγή της ψυχής κατατείνει σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Ρέντζο Πιάνο. Στον καλό, όχι μόνο στον όμορφο, αλλά στον καλό καγαθό. Και αυτό είναι μια τεράστια προσφορά. Ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε, ακόμα γιατί πηγαίνουμε στο κέντρο πολιτισμού για να δούμε μια συναυλία, για να κάνουμε βόλτα, για να δούμε τα, τα πλατάνια, για να φτάσουμε κάτω στη θάλασσα, σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Στην ουσία, αυτό το οποίο συμβαίνει με τη δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου, με τη συγκεκριμένη αισθητική, υποκειμονικό πράγμα η αισθητική, υπάρχει όμως αισθητική. Με τη συγκεκριμένη αισθητική, τι πετυχαίνει, πετυχαίνει να βελτιώσει την αγωγή της ψυχής του. Να ανοίξει το μυαλό του. Άρα να γίνει καλύτερο. Και να διασκεδάσει. διασκεδάσει. Το διασκεδάσει είναι δεδομένο. Το διασκεδάσει είναι δεδομένο. Πάει γι' αυτό. Μέσα όμως από τη διασκέδαση, Σωστό. πετυχαίνει και κάτι ακόμα. Η διασκέδαση μπορεί να είναι κάτι πρόσκαιρο. Η ψυχαγωγία είναι πολύ πιο μόνιμο και συστηματικό. Ευχαριστώ. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη, ε, δεν συστήθηκα πριν, ε, όχι από αγένεια, από άγχος, έτσι, ξέχασα να στηθώ. Οπότε, όπως είπε και ο Ανδρέας, είμαι ο Παναγιώτης Παδελάτος, είμαι Διευθυντής Επικοινωνίας του Ιδρύματος Αυζονιάρχος, είμαι πολύ καινούριο σε αυτόν τον ρόλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι με έχουν παρασύρει και οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ πάθος στο Ίδρυμα. Ε, ε, εγώ θέλω λίγο να πω για μια ιστορία, έτσι όπως μίλησε η Μίλη λιγάκι τα... Για, για το Summer Nose Festival. Κάποια στιγμή λάβαμε ένα mail, πριν από δύο εβδομάδε ίσω, ε, από ένα μαθητή Λυκείου, ο οποίο ήταν και λίγο επικριτικό απέναντί μα, λέγοντα ότι ωραία όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα δεν δίνεται λόγο ή βήμα στου νέου. Και του είπαμε, έχει δίκιο, θέλει να μιλήσει. Γιατί θέλουμε να δίνουμε, θέλουμε να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με όλου, και κυρίω με του νέου. Οπότε είναι μαζί μα ο Γιάννη Ψιλάκη, μαθητή Λυκείου ο οποίος θα ήθελε να πει δύο λόγια γιατί, γιατί την χάνε να ήταν και εθελοντής στο Summer Nose Festival για δύο χρόνια. Γεια σας. Ε, ξεκίνησα το είναι εθελοντική μου δράση με το Summer Nose Festival τη διετία 2017-2018. Και ενώ αρχικά όλοι ως εθελοντές δεχτήκαμε ίσως επικριτικά σχόλια για το ότι κάνουμε μια δωρεάν εργασία, πρακτικά δεν ήταν... Μια, ένας απλά, πλέον, απλός επιπλέον τίτλος στο βιογραφικό μας, ούτε μία επιπλέον εμπειρία, αλλά η συνεισφορά μας στην προσφορά ενός αγαθού και αυτό το αγαθό είναι ο πολιτισμός. Όταν ξεκινήσαμε εκεί πέρα, οι περισσότεροι είχαμε την εσωστρέφεια της κοινωνίας μέσα μας. Ωστόσο, στη συνέχεια, καταφέραμε να αφήσουμε τα κινητά στις βαρδιές μας και να μετατρέψουμε το κπίσιν σε ένα ανοιχτό social media, όπου όλοι είχαν ανοιχτά ε, τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξαρτήτου ηλικίας και οποιοδήποτε χαρακτηριστικού τους. Και αυτό ίσως να είναι και το καλύτερο. Ωστόσο, το μοναδικό αρνητικό το οποίο υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας και πρέπει να σχολιαστεί, είναι η νοοτροπία μας του να μην 
θέλουμε να δούμε σε βάθο τι θεωρεί κάποιο άλλο τέχνη ή στοιχείο πολιτισμού. Και το σημαντικότερο είναι να σταματήσουμε να επικρίνουμε κάποιον για αυτό που βλέπει, αλλά όλοι μα να έρθουμε σε επαφή με αυτό που εκφράζει η τέχνη του και όχι για αυτό για το οποίο φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω λίγο, παραμένοντας στο κέντρο πολιτισμού, ε, το είπε η κυρία Μενδώνη πριν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι ένα κέντρο όχι μόνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό γενικότερα ή ψυχαγωγία ή διασκέδαση, αλλά και εκπαίδευση. Γιατί οι άνθρωποι, πέρα από τη γενικότερη έννοια της εκπαίδευση, εκπαιδεύονται κιόλα. Οπότε θα ήθελα η Χριστίνα πάλι να μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμα επαγγελματική κατάρτιση του κέντρου. Μία λοιπόν από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι η δωρεά Recharging the Youth. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 670 νέοι ηλικία 18 έως 35 ετών έχουν κάνει την πρακτική τους άσκηση στο Κέντρο Πολιτισμού. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να δώσουμε εργασιακή εμπειρία υπό κανονικές συνθήκες σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όπως αυτό στο Κέντρο Πολιτισμού. Έτσι, ολοκληρώνοντας οι νέοι την εξάμεινη πρακτική τους άσκηση, να έχουν ενισχύσει τα skills τους και τα εφόδια τους, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν στη συνέχεια την εργασία που ονειρεύονται. Απασχολούνται σε διευθύνσει σε όλη του Κέντρου Πολιτισμού, αλλά συνεργάζονται και με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η επιλογή καταρχήν γίνεται μέσω κλήρωση για να υπάρχει διαφάνεια και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την θέση, ακολουθούν κάποιες συνεντεύξεις. Εδώ πιστεύω ότι αξίζει να γίνει η ιδιαίτερη μνήα στην προσπάθεια να ενισχυθούν και οι νέοι που δεν καλύπτουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν λιγότερες ευκαιρίες έβρεσης εργασίας. Ένα παράδειγμα είναι η Διεύθυνση εξυπηρέτηση Επισκεπτών στο Κέντρο Πολιτισμού όπου είναι η πολυπληθέστερη διεύθυνση και λειτουργεί από μία μικρή ομάδα μόνιμου προσωπικού και κυρίως από τους ίντερνς μας, οι οποίοι σε ένα ποσοστό είναι νέοι που έχουν πτυχίο και ακολουθούν τη διαδικασία που είπαμε, κλήρωση και συνεντεύξεις, ενώ η πλειοψηφία προκύπτει μόνο από κλήρωση, αποκλειστικά, με μοναδική προϋπόθεση να γνωρίζουν βασικά αγγλικά. Και έχουμε και επίση μέλη μας που δεν έχουν κανένα τυπικό ακαδημαϊκό προσόν. Όλοι αυτοί, λοιπόν, 34 νέοι, κάθε έξι μήνες, καλούνται με διαφορετικά backgrounds και διαφορετικές επιρροές να αποτελέσουν μια δυναμική ομάδα, γιατί είναι η πρώτη εικόνα των επισκεπτών μας στο κέντρο πολιτισμού. Είναι οι άνθρωποι που λειτουργούν τις υποδοχές, που πραγματοποιούν τις ξεναγήσεις στο πάρκο και στα κτίρια μας, υποδέχονται καθημερινά χιλιάδες μαθητές, πραγματοποιούν απλά μαθήματα υπολογιστών σε άτομα 65 ετών και άνω, νοικιάζουν ποδήλατα, υποστηρίζουν το προγραμματισμό μας, τρέχουν ε, ε, το πρόγραμμα εθελοντισμού και πολλά πολλά άλλα. Τρία χρόνια μετά μπορώ να ομολογήσω ότι αυτή η δύσκολη πρόκληση πλέον μου αρέσει και την αγαπώ πολύ. Αλλά τώρα θα ήταν καλύτερα να δώσω το λόγο στο Βαγγέλη Γιάννο, ο οποίος είναι θαμόνας του ΚΠΙΣ και πρώην ίντερ μας, για να μας πει τη δική του ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ε, είμαι ο Βαγγέλης Γιάννος. Είμαι επισκέπτης και πρώην ίντερνετ στο Κέντρο Πολιτισμού. Ε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην περιοχή της Καλιθέας. Αυτό σημαίνει ότι έχω πλήρη εικόνα για το πώς ήταν η περίοδος πριν το Κέντρο Πολιτισμού στην περιοχή. Ε, ως μαθητής πηγαίναμε με το σχολείο στο χώρο του Παλαιού Υποδρόμου, ο οποίος ήταν ένας χώρος γεμάτος μπάζα και μία ασφαλής για τον καθιερωμένο σχολικό μας περίπατο. Ε, μετά, όμως, κτίζοντας το κέντρο πολιτισμού, σιγά-σιγά, εγώ ήμουν έξω από το εργοτάξιο και παρακολουθούσα μέρα με τη μέρα να υψώνουν τα κτίρια και να περιμένουν να ολοκληρωθούν για να καταλάβω το μέγεθος που υπήρχε και αυτό που θα συνέβαινε αργότερα. Ε, και λίγο μετά, βλέποντας από το εξάμεινο πρόγραμμα πρακτικής που ήμουν, Συνάντησα νέους μαθητές, χιλιάδες μαθητές, σε ένα νέο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον ασφαλή, με ενδιαφέρον σχολικά και πρωτότυπα προγράμματα, χαρούμενους. Και δεν θα ξεχάσω μία συγκινητική στιγμή που υπήρχε στο Κέντρο Πολιτισμού, όταν ένας κοφός μαθητής ήρθε με το συνοδό του στην υποδοχή 
μας ευχαρίστησε στην νοηματική για αυτήν την εμπειρία που έζησε. Ε, η πρακτική τυχαία ήρθε στη ζωή μου γιατί είδα μία ανάρτηση για το Κέντρο Πολιτισμού για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Έως τότε δεν πίστευα ότι μπορεί να σταθώ τυχερός ή δεν πίστευα στα όνειρα. Βέβαια, μόλις κληρώθηκα και ήρθε το μήνυμα το Κέντρο Πολιτισμού ότι ξεκινάς μετά τις συνεντεύξεις, σαφώς, ε, ότι ξεκινάς να εργάζεσαι, άρχισα να πιστεύω στα όνειρά μου και πιστεύω ότι θα συνεχίσω να κάνω όνειρα. Ε, άνοικα στην ομάδα της Χριστίνας, στην ομάδα του Visitor Experience και η ομάδα αυτή πλέον είναι η οικογένειά μου. Ε, Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμβάλλανε σε αυτό και ιδιαίτερα το Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά να πω ότι σήμερα είναι μαζί μας αρκετοί interns που έχουν κάνει την πρακτική τους. Θέλετε να σηκωθείτε να σας δούμε. Σηκωθείτε, σηκωθείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως επίσης έχω δει και κάποιους εθελοντές. Θέλετε να συμφωνείτε κι εσείς. Εθελοντικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ε, το πρόγραμμα πρακτικής α, ε, άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού ε, είναι αμοιβόμενη εργασία. Δηλαδή, εκπαιδεύονται οι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα αμοιβόνται. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κυρία Μενδόνη, βέβαια, φυσικά. Μιας και μιλάμε για εθελοντισμό, εγώ θέλω να σας δώσω έναν αριθμό που αφορά περισσότερο την πολιτεία και λιγότερο τους ιδιωτικούς φορείς και τα ιδρύματα. Μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2018, λέει ότι η εθελοντική προσφορά σε δημόσιες ή δημοσίου δικαίου, τέλος πάντων, πολιτιστικές υποδομές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτιμήθηκε σε 1,6 εκατομμύρια στερλίνες. Αυτό... Το λέω για ένα και μοναδικό λόγο. Η εθελοντική εργασία, η οποία δεν αντικαθιστά τη μισθωτή εργασία, είναι άλλη δουλειά του εθελοντή. Παρ' όλα αυτά, η πολιτεία μπορεί να εξοικονομήσει πόρους μέσα από τον εθελοντισμό και 1,6 εκατομμύρια στερλίνες σημαίνει μία επιπλέον πολιτιστική υποδομή. Το Κέντρο Πολιτισμού είναι ένα πολύ ζωντανό χώρο και ταυτόχρονα ε, είναι και η έδρα ενό σπουδαίου οργανισμού, που είναι η Εθνική Λυγική Σκηνή. Ναι, και να πούμε ότι, όπως είπε η Παναγιώτης, ε, μιλάγαμε πριν για πολλά πραστατικά ωφέλη και συνεργασίες και αντίκτυπο. Και όλα αυτά, νομίζω, συνδέονται. Ε, η Εθνική Λυγική Σκηνή ε, μεταφέρθηκε ε, η βάση της στο Κέντρο Πολιτισμού. Και απλά να πω πρώτα δώσω το λόγο στον Γιώργο Δεκουμεντάκη ότι όταν γνωριστήκαμε με τον Γιώργο Τεκουμεντάκη που γνωριστήκαμε πρώτη φορά στο, στο Κέντρο Πολιτισμού, ε, χωρίς να ξέρουμε ο ένας, ο ένας τον άλλον, αγκαλιαστήκαμε και μου είπε ε, «Αντιλαμβάνομαι πλήρως ε, το αίσθημα ευθύνης το οποίο έχω για να πάει ακόμα πιο μπροστά ε, η, 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 η ελληνική σκηνή σε αυτό το χώρο». Και ένα φίλο μου είχε πει παλιά ότι αν έχει κάτι άσχημο να πει για κάποιον, μην πει τίποτα. Αν δεν έχει τίποτα να πει για κάποιον, πε κάτι καλό. Και αν έχει κάτι καλό να πει, μην το παρακάνει. Ε, έχω πάντα τη δυσκολία να μην το παρακάνω για, για τον Γιώργο Δοκουμεντάκη, αλλά ένα εξαιρετικό ε, άνθρωπο και σαν άνθρωπο, την πιστεύω πολύ σε αυτό το πράγμα, και έχει για μένα απογειώσει την εθνική λυρική σκηνή. Είμαστε, έχουμε δουλέψει με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την έχουμε υποστηρίξει για πολλά χρόνια, αλλά έχουμε μπει σε ένα άλλο επίπεδο μαζί με τον Γιώργο. Όπως ξέρετε, πέρσι εγκρίναμε μια καινούργια δωρεά 20 εκατομμυρίων, που είναι τετραετούς ε, χρόνου. Ε, περιλαμβάνει και παραγωγές της Λυρικής Σκηνής για την επερχόμενη ε, επέτειο ε, των 200 ετών ε, από την ε, έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ε, έχουμε βοηθήσει στην εναλλακτική σκηνή και άλλα. Αλλά δίνω το λόγο στον Γιώργο να μας πει από την πλευρά του ε, για την ελληνική σκηνή και από τη δική του πλευρά ε, τις συνέργειες και το πρώτο αποτέλεσμα. 
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά μου, το ξέρει καλά. Έχουμε τώρα τρία χρόνια μια καταπληκτική συνεργασία. Μια εξαιρετική συνεργασία έχουμε και με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη κυρία Μενδόνη. Ιδιαίτερα δημιουργική. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μαζί. Είστε ένα κάδρο καταπληκτικό. Ξέρετε ότι στην λυρική σκηνή η καθημερινότητά μας είναι η συνύπαρξη των δύο αυτών αντιλήψεων, του δημοσίου λόγου και του ιδιωτικού λόγου. Λειτουργούμε ως ιδιώτες με δημόσια συνείδηση και ως δημόσιο με ιδιωτική συνείδηση. Ε, ό,τι κάνουμε στη Λυρική, ξέρετε, πολλά εκπαιδευτικά κοινωνικά προγράμματα, οι παραγωγέ μα που πια απογειώνονται και προ το εξωτερικό, και φυσικά η δωρεά των 20 εκατομμυρίων μα έχει βοηθήσει πολύ, όχι μόνο ε, σε αυτό το τομέα. Γενικότερα έχει ε, συμπλήξει και έχει δημιουργήσει εντό του, του οργανισμού ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Ε, Αλλιώ είναι να δουλεύει γνωρίζοντα ότι η δουλειά σου θα παραμείνει σε ένα στελό πλαίσιο και αλλιώ δουλεύει όταν ξέρει ότι αυτό απογειώνεται στα πέρατα του κόσμου. Ό,τι κάνουμε εκεί μέσα, και θέλω να το σημειώσω έτσι κάπω πιο ιδιαίτερα, είναι εντελώ φυσικό, φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν αισθανόμαστε ότι ενδεχομένω κάποια από τα προγράμματα τα οποία προετοιμάζουμε και την αντίληψη που έχουμε ιδιαίτερα στο συνδυασμό των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών και των ίδιων των παραγωγών μα, όλων αυτών των δράσεων, μπορεί να έχει και κάποιε ρηξικέλευτε, α πούμε. Ε, κάποια ρηξικέλευτα χαρακτηριστικά. Ό,τι κάνουμε νομίζουμε ότι είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να πάει η λυρική εκεί που πρέπει, ε, φτιάχνοντας μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για να ανταπεξέλθουμε στα, στα επόμενα χρόνια και να χτίσουμε γερές βάσεις που ενδεχομένως δεν υπήρχαν, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν οι αντίστοιχε συνθήκες. Βρισκόμαστε σε ένα συγκλονιστικό κτίριο που μας παρέχει τα, τα, τα πάντα και έχουμε και μία ιδιαίτερη σχέση με τον αρχιτέκτονα, μία και το όνομά του εμπεριέχει το πιάνο. Οπότε αισθανόμαστε μία έτσι, πολύ συγγενική ε, ε, επαφή, γιατί μουσική παράγουμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, για να δείτε το εύρος των πραγμάτων που ε, συγκε... πραγματοποιούνται εντός αυτού του πλαισίου, εντός και εκτός των τυχών, δεν θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα αμυγό τη Εθνική Λυρική Κοινή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι από αυτό το πρόγραμμα. Θα μιλήσω για τη Βαμβακού. Λοιπόν, εκεί το Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο, τα παιδιά τη Βαμβακού και η Εθνική Λυρική Κοινή έχει ετοιμάσει, πριν από μία εβδομάδα πήγαν ε, τα πρώτα άτομα, σε αυτό που θα σα πω, έχει κάνει λοιπόν ένα πρόγραμμα φιλοξενία ε, έξι ατόμων, ήδη τρει είναι εκεί οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτόν τον χώρο για να δουλέψουν και να φτιάξουν μια καινούργια ομάδα, δηλαδή ένα μουσικό σύνολο. Ένα μουσικό σύνολο δωματίου, έξι ατόμων. Συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, διότι νέα παιδιά, τα οποία σπουδάζουν στα πέρατα του κόσμου, βρίσκουν έναν κοινό τόπο συνύπαρξης και συνδημιουργίας σε κάτι που τους παρέχει πλουσιοπάροχα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να πάνε να συνδεθούν με την κοινότητα των ελάχιστων αυτών κατοίκων, με τα παιδιά που κάνουν το αντίστοιχο πρόγραμμα στη Βαμβακού, να φτιάξουν λοιπόν ένα ensemble που θα τους δώσει τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια να ζήσουν από αυτό. Λοιπόν, η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι παρούσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς κύριε Δρακόπουλε και την Υπουργό Πολιτισμού για ό,τι κάνετε για μας. Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε αυτές τις κοινέ ιδέες και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Απλά να, να πω κάτι για τους, ε, για τους πολύ λίγους που δεν ξέρουν ποια είναι η Βαμβακού, ότι είναι ένα, εν, ένα μικρό χωριό κοντά στη Σπάρτη, το οποίο καταγόταν και ο θείος μου, και για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε εκεί πέρα. Και ευχαριστούμε τη Λυκή Σκηνή, γιατί έχει συνεισφέρει πάρα πολύ με μια εξαίρετη συνεργασία. Βεβαίως, ναι. Να πω ότι σήμερα εντελώ συμπτωματικά είναι... ξεκινάει η δεύτερη θητεία του Γιώργου Κουμεντάκη. Είναι εντελώ συμπτωματική η... η επιλογή της ημερομηνία. Θα πω πάλι, πάλι δύο αριθμού. Οι ανθρωπιστέ πολλέ φορέ έχουμε διαστροφή με τα νούμερα. <laughs> λοιπόν, αυτό που δεν είπε ο Γιώργο είναι ότι από, το δε... από την στιγμή τη μετεγκατάσταση τη λυρική και ιδιαίτερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. 
περίπου 87.000 άτομα έρχονται από το εξωτερικό μόνο για τη λυρική. Αυτό αποδεικνύεται από στατιστικέ. Και επίση αυτό το οποίο δεν είπε είναι ότι το 40% Γιώργο, περίπου των θεατών αυτή τη στιγμή είναι 35 με 40 χρονών. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Κυρίω ότι νέοι άνθρωποι προσεγγίζουν αυτό το είδο του θεάτρου, ένα, και δεύτερον ότι η λυρική σκηνή, η ελληνική λυρική σκηνή, η εθνική λυρική σκηνή, δεν έχει πλέον τίποτα να ζηλέψει από τα διεθνή στάνταρ στο λυρικό θέατρο. Με το Γιώργο Μεντάκη, ε, η λυρική, αυτό που φαίνεται, είναι ότι έχει γίνει ιδιαίτερα εξωστρεφής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, έχει ανοίξει πάρα πολλές δραστηριότητε της και μία από αυτές είναι και λίγο αμφιλεγόμενη, με ποια έννοια, ότι κάποια στιγμή έγινε μια συνέργεια με το School Wave. Δεν ξέρω αν ξέρετε το School Wave όλοι. Το School Wave είναι ένα φεστιβάλ με μαθητικά συγκροτήματα, πάρα πολύ ωραίο. Και Κάποια συγκροτήματα, λοιπόν, έκαναν διασκευή σε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και μάλιστα τα έπαιξαν στη σκηνή της Λυρικής. Έχουμε δύο από αυτά τα παιδιά. Πριν να τα δούμε, όμως, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια, μία από αυτές τις διασκευές, λοιπόν, που ήταν από το συγκρότημα Astraroth. Ο Παντελής είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Ας το ακούσουμε λίγο. Όπω καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτό που ακριβώ όλοι μα έχουμε στο μυαλό μα ω τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Αλλά παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώ τα νέα παιδιά μπορούν να συνεργαστούν με το κλασικό και να φτιάξουν κάτι καινούριο. Και αυτό είναι πολιτισμό. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Παντελή. Αν θες να μα πει δύο λόγια για αυτή την εμπειρία σου. Γεια σα. Ε, η εμπειρία μου από τη λυρική σκηνή. Ε, θυμάμαι να παίρνει τηλέφωνο ο κ. Ιωαννίδη από το School Wave και να μου λέει. Άμα θα ήθελα να κάνω διασκευή Μάνο Χατζηδάκη και εγώ παίζω metal, υποθέτω όλοι ξέρετε το metal τουλάχιστον σαν λέξη. <laughs> και εγώ το πω κατευθείαν ναι. <laughs> Γιατί απλά μου φάνηκε τόσο περίεργο και τόσο όχι κάτι που θα άκουγα κάθε μέρα του, τουλάχιστον, που απλά το είπα ναι. Και τι να πρωτοπώ, η... Η διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη και πολύ απαιτητική να μετατρέψω το Μάνο Χατζητάκη σε μέταλλα. Ε, <laughs> και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι και τα άτομα που ακούσαν τις διασκευές μου τους άρεσαν, γιατί είμαι σπάσει «Βουάου». Η λυρική σκηνή ήταν απίστευτη. Ε, τι να πω, έχουμε, είμαστε μουσική που κατά βάση παίζεται σε σκότεινα κλαμπ. Ε, και απλά είμαστε η πρώτη metal band που παίξει τη λυρική σκηνή επίση, το οποίο είναι wow. <laughs> και δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όλα τα άτομα εκεί μέσα μου φάνηκαν να νοιάζονται, πώ το λένε, αληθινά για τη μουσική και τη τέχνη. Και. Δεν ξέρω. Αυτό. Μας... Πώ το λένε. Πιστεύω ότι κάνει του μουσικού να νιώθουν λίγο λιγότερο μόνοι. Αυτά <laughs> από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, και ο Γιώργος Βράκος. Για το School Web δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά. Πέρα ότι εκεί κάτω από τη σκιά των βράχων κρύβει ό,τι έχει μείνει αληθινό. Όποια, όποια φωνή, όποια κραυγή, τολμάει να τραγουδεί στα άστρα. Ε, τώρα για το Μόνο Χατζηδάκη. Γεννήθηκα πολλά χρόνια μετά το Μόνο Χατζηδάκη. Και λέει σε ένα πείμα του. Σε λεπτό. <laughs> Δεν κάνω σκονάκια συνήθω. Κι αν γεννηθεί κάποια στιγμή μια άλλη που δεν θα υπάρχω, μη φοβηθεί και θα με βρει είτε σαν άστρο όταν μονάχο περπατά την παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενό παιδιού που θα σε προσπεράσει, 
είτε στη φλόγα ενό κεριού που θα κρατά, διαβαίνοντα σκοτεινό το δάσο. Εγώ τον μόνο χατζηδάκι τον βρήκα όταν διασκεύαζα κομμάτια του για τη λυρική σκηνή. Και σήμερα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην εθνική λυρική σκηνή και στο School Wave, γιατί μέσα από αυτό το αφιέρωμα ανακάλυψα έναν άνθρωπο που μου έδωσε ένα δρόμο, μια οδό ονείρων, στην οποία περπατώ μαγεμένο κάθε φορά που έχει πανσέλινο. Ευχαριστώ. Για όσους δεν ξέρουν ποιο είναι το School Wave, υπάρχει ένα βίντεο που θα ήθελα να παίξει για να καταλάβετε λιγάκι πόσο ζωντανό τόπος είναι, γιατί έτσι το βλέπουμε, για, όλους, για όλα αυτά τα νέα παιδιά να μπορούν να εκφράζονται, γιατί η έκφραση είναι μέσα από τη μουσική, εκεί. Και δείχνει και λιγάκι το πόσο επηρεάζονται, πόσο θετική επιρροή έχει στη ζωή τους. Τι εστί σκουλούε. Α πούμε ότι παίρνουμε ένα λεξικό ρε παιδί μου, ωραία, και το ξεφυλίζουμε. Και κάποια στιγμή φτάνουμε στη λέξη γαμάτο. Ε, δίπλα στα παραδείγματα είναι το σκουλούε. Η φάση είναι σκουλούε! Σκουλούε! που φέτος το School Wave γίνεται στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ε, ωραίο είναι, σαν το Woodstock, έχει πλάκα. Πάση κάτω το γράσι, τη γάμμα είναι. Έτω πάνω. Ήταν σκληρό το beat. Εντάξει, School Wave 2019 εδώ θα είναι σκληρό το beat. Πραγματικά, άμα δεν είναι φέτος σκληρό το beat, πότε θα είναι. Σκληρότερο τον επόμενο χρόνο με το καλό. Που θα έχετε κλείσει 16 χρόνια. 16 χρόνια. Εσύ πόσο χρόνο είσαι. Ε, 13. Θα έρθεις και εσύ να παίξεις εκεί, παίζεις μουσική. Ναι, παίζω. Ελπίζω να ανέβω κι εγώ εκεί πέρα. Άμα δεν είναι το school wave, αυτή τη στιγμή θα ήταν πίσω από ένα PC και θα παίζαν load και τέτοιες μαλακίες. Και τώρα παίζουν μουσική και από κάτω είναι άλλα παιδιά που κάνουν το ίδιο πράγμα, γουστάρουμε τα πάνω και τους δίνουν έπνευση και αυτό είναι καλό. Τι κάνεις εδώ. Σκουπίζω. Πώς γίνεται να μην σκουπίσεις πίσω και να σκουπίσεις School Wave. Δεν ξέρω, μάλλον επειδή είναι για άλλους ξέρω, μάλλον γι' αυτό το κάνω. Και όχι επειδή δεν είναι για μένα. Παλιά ήταν, ξέρω, είχα παιδικό νύρο να παίξω στο School Wave, δεν το κατάφερα. Αλλά έρχομαι θελοντής εδώ πέρα για δύο χρόνια ναι. και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τους έχει δάξει κάτι School Wave. Ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι μαλάκα στη ζωή. <laughs> Γιατί πρέπει να κάνει πράγματα για του άλλου. Αυτό ε, απλώ μία, μία, μία ερώτηση προ το κοντρόλ, επειδή γίνεται η μετάφραση στα αγγλικά. <laughs> το, το τελευταίο, πώ το μεταφράσατε, Δεν πρέπει να είσαι μαλάκα στη ζωή. <laughs> Γιατί θε, ρωτάει ο κύριο Πιάνο. I'm trying to the... <laughs> <laughs> Δεν ξέρω, πάει σα. <laughs> Είναι διευθύνση. Θα μα πούνε μετά. <laughs> Το School Wave πραγματικά δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους που βρίσκουν την κλίση τους, το ταλέντο τους. Και θα ξαναγυρίσουμε λιγάκι για πολύ λίγο, γιατί είναι σημαντικό να πούμε για μία ενέργεια που έγινε για το Κέντρο Επισκεπτών. Και αυτό έγινε πριν από, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Στην αρχή, όταν είχαμε αρχίσει το 2007, που άρχισε το 9, μάλιστα, που άρχισε το, το Κέντρο Πολιτισμού ε, να παίρνει ε, οστά, ε, σε κάποια στιγμή είχαμε το Κέντρο Επισκεπτών, όπως ξέρετε τώρα είναι στο, στο κάτω μέρος, ε, όπως μπαίνεις από την Εσπλανάδα, ήταν στο πάνω μέρος πριν και είχαμε αυτή την ιδέα και πάλι με το γνώμονα ότι πρέπει να εντάξουμε από την αρχή του νέου να το αισθανθούν ότι είναι δικό του και ότι δεν είναι ένα, ένα τελειωμένο πράγμα το οποίο πάρτε το και ελάτε. Και σαν μέρο ε, αρχικό, σαν ιδέα τότε, ήταν ότι έγινε με, με τη συνεργασία του, του Ρέντζο Πιάνου 
έδωσαν την ευκαιρία, δώσαμε την ευκαιρία σε φοιτητέ αρχιτεκτονική να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό για την κατασκευή του κέντρου επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ. Ε, επειδή λέμε πολλέ φορέ ΚΠΙΣΝ, το οποίο είναι σχεδόν εκνευριστικό, αλλά είναι τόσο εκνευριστικό που είναι ωραίο. Λοιπόν, ε, για την κατασκευή λοιπόν, του κέντρου επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ ε, έγινε ένα διαγωνισμό. Ε, ευχαριστούμε τον Ένζο Πιάνο γιατί είχε τότε ε, πάρει μέρο ε, σε όλη την, ε, σε όλη την ε, δια, διαδικασία. Και πάλι με, με στόχο και με όραμα τη συμμετοχικότητα, την εκπαίδευση, την ευκαιρία και την ελπίδα για του νέου. Αυτά ήταν λοιπόν ο, ο Πάνο Παπούλια ε, που δουλεύει και μαζί μα, είναι γενικό διευθυντή του Ιδρύματο στην Ελλάδα. Να μα πει που ήταν τότε και ασχολιόταν με το κέντρο πολιτισμού να μας πει για αυτή τη διαδικασία ε, και το όφελο στο οποίο πιστεύουμε ότι είχε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, τότε, τότε δούλευα στο Κέντρο Πολιτισμού και ήμουνα μέλος της ομάδας, της οικογένειας που εργαζόταν στο Κέντρο Πολιτισμού μόνο λίγους μήνες, οπότε αυτό ήταν το πρώτο σοκ ε, που ένιωσα. Ε, όταν έμαθα ότι το, ο, ο, ο χώρος ο οποίος κατεξοχήν θα εκφράζει το μελλοντικό κέντρο πολιτισμού προς το κοινό θα σχεδιαστεί και θα από δύο φοιτητέ. Ε, ήταν τα προεόρτια τη υπόλοιπη εμπειρία μου στο Ίδρυμα. Ε, αυτό που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ήταν ότι τόσο η σύλληψη, όσο και ο σχεδιασμός, όσο και η υλοποίηση και όσο και η λειτουργία του κέντρου πολιτισμού ήταν λίγο τρελά. Δηλαδή, Ξαφνικά ζητούμε από φοιτητέ αρχιτεκτονική να σχεδιάσουν το, 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 τον εκπρόσωπο του μελλοντικού κέντρου πολιτισμού προ τον κόσμο που δεν ήξερα τι θα γινόταν εκεί πέρα. Ο Ρένζο Πιάνο κάνει την επιλογή του σχεδίου και μετά ξαφνικά το καλοκαίρι του 2013, ε, ε, εγώ, η Ερατόη Κουτσουδάκη και πολλοί άλλοι εξωτερικοί συνεργάτε μαζί με τη Σάλφο την Ασημένη του Κουτρουπού που είναι στην παραγωγή όπω συνήθω. Γεια σα, Ασημίνα. Πάντα είναι από πίσω η Ασημίνα και κάνει τη, 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 τη δύσκολη δουλειά σε όλα τα events που κάνουμε. Ε, αυτό δεν που... δεν μα είπα ακόμα τη λέξη μαλάκα που δεν έκανα όμω ε, ε, στα αγγλικά. <laughs> Συνέχεια. Ε, 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 και περάσαμε το καλοκαίρι του 2013 ε, ε, δουλεύοντα με όλου του συνεργάτε μα για να χτίσουμε το κέντρο, το κέντρο επισκεπτών. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική και θεω, θέλω να πιστεύω ότι εκτό από την ε, 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 ικανοποίηση που λάβανε οι, οι δύο, φοι, δύο φοιτητέ αρχιτεκτονική τότε που σχεδιάσαν το κέντρο πολιτισμού. Ότι και, το κέντρο, το κέντρο επισκεπτών, ότι και το κέντρο επισκεπτών έδωσε πράγματα στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Ε, θεωρώ ότι η, η παρουσία οργανισμών όπω το School Wave, που έκανε σεμινάρια στο κέντρο επισκεπτών με τον Σάκη Τόλι, τον Rotting Christ τότε, ε, βοηθήσανε το Ίδρυμα να έρθει σε επαφή με, με, με νέε μορφέ, όχι με νέε μορφέ τέχνη, αλλά με μορφέ μουσική που εκείνη την περίοδο ενδεχομένω να μην είχε πολύ επαφή. Και θεωρώ ότι μέσα από τι δραστηριότητε στο κέντρο επισκεπτών. Το Ίδρυμα ε, ήρθε και σε επαφή με πρωτοβουλίες οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες και ήταν ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο τα πράγματα δουλεύουν. Παναγιώτη, είπες πριν ότι λάβαμε ένα email ε, από τον Γιάννη και ξαφνικά είναι εδώ πέρα και μιλά. Ε, κάπως έτσι ξεκίνησε και η δωρά που κάναμε στα μουσικά σχολεία. Εγώ τότε δεν ήμουν στο Ίδρυμα, ήμουν στο κέντρο, πολιτισ... στο κέντρο πολιτισμού και στο κέντρο επισκεπτών. Αλλά ξέρω ότι η ιστορία αυτή είναι λίγο τρελή, αλλά πολύ όμορφη. Το πάνω λέει μια ωραία ιστορία και γι' αυτό έχουμε φωνάξει τον κύριο Ιαννίδη ο οποίος είναι εκπαιδευτικό, δουλεύει στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης και ως υπεύθυνο του School Wave, είχε πάει τα παιδιά από το School Wave, από τα τη... μουσικά σχολεία, στο Κέντρο Πολιτισμού και εκεί ένας μαθητής έγραψε κάτι. Θέλετε να μας πείτε δυο λόγια. Ναι, καλησπέρα σας. Είχα πάει όμως τα παιδιά από το τμήμα της Δευτέρας Λυκείου στο οποίο ήμουν υπεύθυνο και είχα πάει στο κέντρο επισκεπτών, όχι ως υπεύθυνο του School Wave, αλλά ως εκπαιδευτικός που ψάχνει να βρει στηρίγματα για να πείσει τα παιδιά ότι η Ελλάδα είναι ωραία. Δυστυχώς έχουν ανάγκη τέτοιων στηρίγματων. Τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα της χρεοκοπία και δεν μιλάω της οικονομικής χρεοκοπία, μιας ηθικής χρεοκοπία που οδήγησε και στην οικονομική. Οπότε, με αυτό το έχοντα στο μυαλό μου, πήγα το τμήμα στο οποίο ήμουν υπεύθυνο, για το οποίο ήμουν υπεύθυνο, επίσκεψη στο κέντρο επισκεπτών να δουν αυτό που κτιζόταν τότε. Ε, είδαν ότι είδαν, άκουσαν ότι άκουσαν. Ρωτάω στο τέλο μερικού μαθητέ μου, μέσα σε αυτού ήταν και ο Κίμωνα που σε λίγο θα πάρει το λόγο, τότε μαθητή Δευτέρα Λυκείου, 16 χρόνων παιδί, 
Και τους λέω πώς σας φάνηκαν αυτά που, που είδατε. Ο, ο Κίμωνας με αυτό το, αυτό το ωραίο της εφηβείας που, που, που η συγκίνηση δεν κρύβεται καθόλου ε, και, το, και η χαρά μου λέει αυτό, κύριε, είναι ένας λόγος να μην θέλει κανείς να φύγει από την Ελλάδα. Ε, αυτό είναι το λέω πολύ ωραίο που λες. Ε, ήταν δίπλα μας το, το βιβλίο επισκεπτών. Του λέω, γιατί δεν το γράφεις. Ε, ντρέπομαι, μου είμαι με κάποιο, λόγο, με κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι πως τα ακριβή του λόγια, ήταν λίγο πολύ ντρεπόντα να το κάνει. Κάντο του λέω. Τα, τα καλά λόγια πρέπει να λέγονται και πρέπει να μεταφέρονται. Γράψτε όπως μου το έπες λίγο πολύ. Και νομίζω έγραψε κάτι τέτοιο ότι ε, αυτό που είδα σήμερα είναι ένας λόγος να μην θέλει ένας νέος να φύγει από την Ελλάδα. Πήγε σπίτι του και έγραψε ένα ολόκληρο mail πλέον, με βάση, α, 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 με βάση αυτό που μου είχε πει, ε, προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εγώ δεν είχα ιδέα για αυτό το mail και δεν είχε κανείς ιδέα για αυτό το mail. Ε, η συνέχεια ήταν μια τεράστια, να, διαβάσει, να διαβάσουν άνθρωποι αυτό που είπε ο κ. Δρακόπουλο πριν, πίσω από κάθε οργανισμό υπάρχουν άνθρωποι. Πρέπει να υπάρχουν τα μάτια, τα σωστά που θα διαβάσουν το, το γράμμα το σωστό. Και να συγκινηθούν από αυτό και μετά να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να δώσουν μια τεράστια δωρεά στα μουσικά σχολεία, που είναι το παίρνω δεδομένο ότι το, 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 το ασπάζεστε και εσεί αυτό, ένα υπέροχο θεσμό. Και να δώσουν μια τεράστια δωρεά στα μουσικά σχολεία όλη τη χώρα. Την συνέχεια θα σα την πει ο Κίμονα, θα σα πει με πιο ακριβή λόγια αυτά που ένιωσε και που έκανε ο ίδιος και χάρη στο γράμμα του δόθηκε αυτή η τεράστια δωρεά. Πριν του δώσω το λόγο να πω ότι είναι και μια επιβεβαίωση για μας επιδευτικούς πολύ χρήσιμη, ότι δεν χρειάζονται όλα στην Ελλάδα να έχεις μέσον για να τα καταφέρεις. Μέσον, βίσμα, ρουσφέτη, κονέ, οι πολλές λέξεις δείχνουν πόσο διαδεδομένο είναι το σπορ στην Ελλάδα. Ε, αυτή η δωρεά δεν είχε καμία κανένα μέσο. Είχε μόνο, το μόνο της μέσο ήταν το γράμμα και η ψυχή ενός παιδιού. Να είστε καλά. Γεια σας και από μένα. Ε, μία μέρα που θα είχαμε κανονικά φυσική. Ε, μάθαμε ότι θα πάμε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χτιζόταν τότε, για να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Ε, και πήγαμε, το είδαμε, είδαμε τη μακέτα που είχαν ετοιμάσει για να δούμε πώς θα είναι όλο το έργο, είδαμε βίντεο που θα είναι μέσα η λυρική σκηνή, πώς θα είναι, τα καθίσματα, η σκηνή, το πάρκο, και Όλη αυτή η εμπειρία από το γύρο που κάναμε το πολύ ωραίο κέντρο επισκεφτών ε, με έκανε να συγκινηθώ πολύ γιατί δεν ε, βρίσκει εύκολα τέτοιου χώρου οι οποίοι να συνδυάζουν και τη μουσική, το χορό, τη ζωγραφική, τον περίπατο, τι απλέ καθημερινέ βόλτε, τα πιο μεγάλα πράγματα που κάνουμε. Ε, οπότε, μετά τη σημείωση που άφησα στο βιβλίο επισκεπτών, ένιωσα ότι δεν έφτανε αυτό, ότι έπρεπε να μιλήσω. Γιατί πολλές φορές ακούμε λόγια για κάποιους που δεν αξίζουν, ενώ για κάποιους που αξίζουν δεν ακούμε τίποτα. Οπότε, σαν ανάγκη δική μου, μετά τη συγκίνησή μου και σαν υποχρέωση, ένιωσα ότι έπρεπε να μιλήσω παραπάνω και έτσι αποφάσισα να γράψω ένα κείμενο ε, και να το στείλω με λίγο θάρρος, μου πήρε λίγο, ε, να το στείλω και να το διαβάσουν και να δούνε το feedback που υπάρχει από τους ανθρώπους οι οποίοι το μεγαλώσουν θα είναι εκεί είτε ως επισκέπτες είτε οτιδήποτε. Και διαβάστηκε και έλαβε και απάντηση και ένιωσα πάρα πολύ όμορφα που υπήρξε η αναγνώριση αυτή. Ευχαριστούμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Α, και το σημαντικό είναι ότι μετά από αυτή τη συνομιλία που είχαμε, έμαθα ότι λόγω αυτού του mail θα γίνει και δωρεά σε όλα τα μουσικά σχολεία μουσικών οργάνων. 
Πράγμα που είναι πάρα πολύ απαραίτητο για ένα μουσικό σχολείο να μπορέσει να δουλέψει, να έχει τα εργαλεία για να παράξει μουσική και βοήθησε πάρα πολύ γιατί αυτό φαίνεται όπω και στο σύνολο που ήμουν εγώ τη κυθάρα στο σχολείο. Με τα όργανα που δόθηκαν μπορέσαμε να ταξιδέψουμε και στο εξωτερικό που παίξαμε μουσική με συνεργασία σχολείων και είχαμε τα μέσα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε ήταν κάτι απαραίτητο. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστούμε. πολύ. Ευχαριστούμε. Και απλώ πρωτού, πρωτού λάβει το λόγο η Ελίνα Καρδοπούλη, η οποία είναι διαχειρίστρια προ προγραμμάτων και η οποία ασχολήθηκε με αυτό το πρόγραμμα. Να πω ότι χάρη σε εσένα και αυτό το, το email, μιλάμε πολλέ φορέ για πο τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Ε, αυτό το γεγονό όχι μόνο οδήγησε στο να κάνουμε τη δωρεά αυτή, αλλά άλλαξε λίγο και το τρόπο σκέψη μα. Δηλαδή, είδαμε αυτό το πράγμα και θα μα πει η Ελίνα πώ το σκεφτήκαμε και πώ το χτίσαμε, προχωρώντα σε πιο βάθο από ό,τι θα κάναμε διαφορετικά. Η Ελίνα, λοιπόν, μπορεί να μα πει. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, ευχαριστήσω πάρα πολύ όλου όσου είστε εδώ κοντά μα και ιδιαίτερα του όρθιου τη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή. Ε, να πω εγώ λοιπόν με την πολύ εξαιρετική εδώ αφορμή που δόθηκε από την επικοινωνία του, του νεαρού μαθητή. Ε, είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να έρθουμε κοντά στον χώρο των μουσικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Ήταν μια πολύ καλή αφορμή να ασχοληθούμε με τον χώρο. Ε, αφιερώσαμε πολύ χρόνο ε, με στόχο όχι απλώς ε, να δούμε, αλλά να ακούσουμε, να ακούσουμε, να φουγκραστούμε, να παρακολουθήσουμε λίγο την πορεία τους. Τα σχολεία, τα μουσικά ήταν αρκετά που ήταν πολύ πρόσφατα και ήταν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας και κάποια τα οποία ήδη συμπληρώνανε δύο και δυόμιση δεκαετίες ζωής, όπως το Παλίνης που ήταν από τα αρχαιότερα και έχει ήδη έτσι, τη, την πορεία του. Ε, ακούσαμε, καταγράψαμε. Ε, στην πορεία θέλαμε, ενώ θέλαμε πολύ συλλογικά να το δούμε, δεν ήταν καθόλου μαζικό διότι πήγαμε εξατομικευμένα και δουλέψαμε με βάση τις ανάγκες του, του, της, του κάθε σχολείου. Στη συνέχεια να πω ότι και δίνοντα έτσι μια, μου έδωσε μια πολύ καλή αφορμή η κυρία Μεδόνη, λέγοντα πώ ακόμα και στη διασκέδαση υπάρχει διάσταση τη ψυχαγωγία, να πω ότι στο δικό μα ρόλο τη προσφορά υπήρξε, δούλεψε πάρα πολύ η διάσταση το πώ και εμεί και θα γίνουμε καλύτεροι και θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και ο ίδιοι τον τρόπο που, δε, που αξιολογούμε ε, τη δουλειά μα και το, το αποτέλεσμα της προσφοράς μας. Οπότε, εκεί έγινε αρκετή δουλειά. Απευθυνθήκαμε σε, σε εμπειρογνώμονες να πάρουμε έτσι τις αρτιότερες των προδιαγραφών για να μπορέσουμε να έχουμε για το δεδομένο κοινό και τους δεδομένους χρήστες τις καλύτερες προδιαγραφές ε, πριν αποφυθούμε στους προμηθευτές. Και εκεί να πω ότι ε, θυμάμαι και σε, στην επίσκεψη που είχαμε κάνει στην Άμφισα όταν τέθηκε το θέμα τη συντήρηση των μουσικών οργάνων, ε, θυμάμαι του καθηγητέ που είπαν ότι υπάρχουν κάποιοι, υπάρχει μια σημαντική κοινότητα νέων οργανωποιών στη χώρα μα, οι οποίοι είναι αυτοί που πολλέ φορέ βοηθάνε. Και έτσι προσεγγίσαμε αυτού, του αναδείξαμε και μέσα από αυτή τη συνεργασία και βγήκαν πολύ καλά χειροποίητα μουσικά όργανα. Δώσαμε διάσταση και στα παραδοσιακά μουσικά όργανα και όχι απαραίτητα στα κλασικά οδιακά. Ε, κιθάρα και πιάνο, πάλι το όνομα του κυρίου Πιάνο, στην εικόνα. Έτσι, με πολύ αγάπη, λοιπόν, ε, προμηθεύτηκαν τα μουσικά σχολεία, 43 τότε, ε, υψηλής ποιότητας ε, μουσικά όργανα. Ε, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι, είναι ένας πολύ θεσματικός θεσμός, με φοβερή εξωστρέφεια. Πολύ χαρούμενοι που σας γνωρίσαμε και ελπίζουμε ε, και σε επόμενες συνεργασίε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα απλώ να πω ότι η συγκεκριμένη χορηγία, η συγκεκριμένη δωρεά, είναι από τις σημαντικότερες που έχεις κάνει, Πρόεδρε, διότι τα παιδιά επέλεξαν να πάνε στα μουσικά σχολεία, ήταν επιλογή τους. Αν λοιπόν δεν έχουν τα όργανα, δηλαδή το μέσον, για να ικανοποιήσουν αυτή την επιλογή και την αγάπη τους, τότε η απογοήτευση είναι πολύ μεγαλύτερη. Και χάνονται οι νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι από τις πιο σημαντικές χορηγίες που έχετε κάνει. Ευχαριστούμε. Ε, θα προσπαθήσω λίγο να κάνουμε λίγο πιο... να αποκτήσουμε ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Για να, κυρίως γιατί με στενεύουν τα παπούτσια μου. Και δεν θα μπορώ... Όχι, όχι, γιατί μάλλον πρέπει να το κάνουμε και λίγα πιο γρήγορα, γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ε, θα ήθελα να μιλήσω λίγα γιατί το Ίδρυμα δεν κάνει προφανώς δωρεές μόνο στο School Wave 
Α το πούμε, είναι λίγο πιο ακραία μορφή πολιτισμού. Ή στα μουσικά σχολεία που άπτονται και λιγάκι σε θέματα παιδεία, αλλά για μα παιδεία και πολιτισμό είναι ένα, οπότε δεν θα κάνει, αλλά και σε άλλου οργανισμού, ε, όπω είναι η ΚΟΑ, όπω είναι η ΜΟΥΣΑ που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, όπω είναι η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ή και κάποια project, κάποιε δωρεέ που έχουν δημιουργηθεί, όπω το Artworks. Ε, και θα ήθελα για αυτά να μα μιλήσει η Άννα Μαρία. Η Κοσμόγλου, δεν ξέρω πού είναι. Εδώ. Τώρα. Καλησπέρα. Ε, καταρχήν, ίσως θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλους σας, ε, διότι είναι φοβερό το συνέστημα που εισπράττουμε εμείς οι ίδιοι όταν ακούμε αυτές τις ιστορίες και όταν μας περνάτε την εμπειρία σας μέσα από τις δράσεις που είχα την ευκαιρία να, να, να ζήσετε μέσα από κάποια δωρεά ή όντας μέλη δωρεοδέχων οργανισμών μας και αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και σας ευχαριστούμε. Ε, θα ήθελα να πω ε, ίσως ναι, ότι χαιρόμαστε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι ε, όταν βλέπουμε νέους να διαπρέπουν στην Ακαδημία Νέων Μουσικών της Ορχήστρας Αθηνών ή θυμάμαι στην πρώτη συναυλία της Μούσας στη Θεσσαλονίκη σε μια κατάμεστη αίθουσα ε, στο Μέγαρο Θεσσαλονίκη που ήταν μια Ορχήστρα σε πλήρε μέγεθο, όλοι οι ηλικίε από. Ε, ο μεγαλύτερο ήταν 22 χρονών, ο μικρότερο ήταν 10, ίσω και μικρότερο. Και να βλέπει το μικρό του αγοράκι με το βιολί του να είναι και αυτό ένα μέλο ε, ισότιμο μια ορχήστρα ε, πολύ σπουδαία. Ε, το κτίριο τη Σχολή Καλών Τεχνών, η βιβλιοθήκη, είναι ένα χώρο στον οποίο μπαίνει και δεν θε να βγει. Θε να κάτσει, να μελετήσει, να σκεφτεί, να, να εμπνευστεί. Ε, και βέβαια οι artworks, ε, αυτό και αν είναι πολύ ωραία ιστορία, είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος, η οποία ξεκίνησε σε συνεργασία με δύο αποφύτους από ένα άλλο πρόγραμμα ε, του Ιδρύματος, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της ε, Νέας Υόρκης για Έλληνες. Εκεί λοιπόν ήταν δύο κορίτσια και κουβεντιάσαμε μαζί τους, η Μαρίλη και η Δήμητρα, οι οποίες τώρα είναι συνειδρύτριες στον οργανισμό της artworks. Ε, που τρέχει εδώ και δύο χρόνια, είναι στο δεύτερο κύκλο του. Έχει ήδη αγκαλιάσει 140 καλλιτέχνες. Ίσως κάποιοι να βρίσκονται και εδώ σήμερα μαζί μας. Ε, και ίσως να ζητήσω από τον ε, Κοσμά Νικόλα, όπου κάθεται δίπλα μου, fellow artworks, να μας πει δύο λόγια για την εμπειρία του. Ε, και δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε να μας... Ε, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ και μας ακούτε. Εγώ πρέπει να μιλήσω για την Artworks, αλλά επειδή έχω τελειώσει το Μουσικό Λύκειο Παλίνης, είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω εδώ, πολλά χρόνια πριν. Ε, ε, ήταν πολύ, είναι πολύ σημαντικό, το Artworks είναι μια, ένα βραβείο οικονομικό και συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα που ακολουθεί η κοινότητα των βραβευμένων καλλιτεχνών και υπάρχουν yeah. κάποιες δραστηριότητες που κάνουμε μαζί. Αλλά πριν σας μιλήσω για αυτές, εγώ νιώθω πολύ χαρούμενος που είδα πολλούς φίλους και συνεργάτες να έχουν αυτή την οικονομική ανακούφιση που είναι πολύ σημαντική για να καλλιτέχνη και να έχει χρόνο για την προσωπική τη δουλειά που είναι κάπως απομονωμένη. Ε, θεωρώ ότι είναι μια υποδομή και όχι μόνο ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα και δίνει δύναμη και σε μας τους καλλιτέχνες να μπορούμε να μιλήσουμε και να σταθούμε σαν πολίτες και σαν άνθρωποι μέλη μιας κοινωνίας. Και γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα πιο ε, καλλιτεχνικά θέματα είχαμε την ευκαιρία να... Γνωριζόμασταν αρκετοί μεταξύ μας, αλλά υπήρχαν και νέοι άνθρωποι που γνωριστήκαμε εκεί. Αλλά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πράγματα μαζί να επισκεφθούμε οργανωμένα ο ένα στο στούντιο του άλλου, να πω ότι το πρόγραμμα, αν θες να το ακολουθήσεις κανονικά, πρέπει να είσαι πολύ συνεπής. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ συνεπή και δεν τα κατάφερνα. Ε, ταυτόχρονα γίνανε κάποια ε, εργαστήρια για το πώς μπορείς να παρουσιάζεις ε, τη δουλειά σου και να αιτήσει για, σε προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών ή σε προγράμματα χρηματοδότησης. Ε, υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική ε, συζήτηση σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα, που είναι, θεωρώ και αυτό ότι είναι μια υποδομή. Και ε, κλείνοντας, ε, αυτό που θέλω να πω είναι δύο ή τρεις χαρούμενες στιγμές του προγράμματος. 
Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους καλλιτέχνες και τη Δήμητρα Νικολού και τη Μαριλή Κωνσταντινό, που είναι, δεν τις βλέπω. Τις ευχαριστώ. Ε, μία είναι ε, το πάρτι όταν πήραμε το βραβείο που έγινε στη Λαχαναγορά και είχε λίγο πλάκα που χορεύαμε όλοι μαζί. Ε, μία άλλη πολύ ωραία στιγμή ήταν όταν 60 καλλιτέχνες, 45 καλλιτέχνες καστική και 15 κινηματογραφιστές που ε, συμμετείχαμε πέρυσι στο πρόγραμμα. Ε, δείξαμε όλη τη δουλειά μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το, τη συντομία εγώ δεν την ξέρω καλά, επομένως δεν τη λέω. Και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να δείξουμε το έργο μας σε ένα πολύ πλατύτερο κοινό. Ε, δηλαδή, ακόμα και αν δείχνει τη δουλειά σου σε εκθέσεις, το Κέντρο Πολιτισμού είχε μια τελείως διαφορετική φόρμα από το κοινό και την επισκεψιμότητα. Και η, τ, τυχαίνει η τελευταία στιγμή για την οποία θα σας μιλήσω, να αφού είχε λήξει το πρόγραμμα, δυστυχώς, ε, για μας. Ε, οι, οι επόμενοι είχαν ξεκινήσει πια τη συμμετοχή τους. Όταν ε, κληθήκαμε από την Artworks να επισκεφθούμε το σπίτι του Patrick Lee Fairmore στη, Μα, στη Μάνη, όπου σας προτείνω να πάτε οπωσδήποτε, είναι μαγικό, και, όπως, και να, το, να επισκεφθούμε και να, οι καλλιτεχνικές μας σημειώσεις να είναι ένα, ένα πακέτο επικοινωνίας, αν το λέω σωστά, για τα εγγένεια του, του σπιτιού. Ε, φύγαμε Δευτέρα, νομίζω, νωρί το πρωί και γυρίσαμε αργά το βράδυ. Επομένω, εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν πήγα ποτέ, το είδα στον ύπνο μου. Και όταν βγήκε στο Instagram, η, όταν βγήκαν στο Instagram οι εικόνε, ε, είχαν τίτλο A Day Well Spent. Ναι, ήταν μια μέρα που την περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κοσμά. Και... Είναι μια πάρα πολύ ωραία δωρεά. Θα ήθελα να φωνάξει τον κύριο Χάρη Σιαμπάνη, ο οποίο είναι διευθύνων σύμβουλο στο Μουσείο Μπενάκη, να μα πει δύο λόγια και για τη δωρεά αυτή, για το σπίτι δηλαδή του Πάτρικ Λιφέρμο, αλλά και γενικότερα για το Μουσείο Μπενάκη. Σα ευχαριστούμε πολύ που μα κάνετε την τιμή και είμαστε απόψε μαζί σα. Ευχαριστούμε και το Ίδρυμα και το Υπουργείο. Και να τονίσω κι εγώ ότι είναι κάτι πολύ ευχάριστο να σα βλέπουμε τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα στο, στο ίδιο τραπέζι. Είναι κάτι που το θέλουμε όλοι εμεί οι οποίοι ωφελούμαστε από όλο αυτό. Ε, θα ήθελα να, να, να ευχαριστήσω το Ιδρύμα, γιατί χωρί αυτό δεν θα ήταν ε, δυνατόν σήμερα το, το σπίτι του Πάτρικ Λιφέρμο να, να λειτουργεί. Ε, 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 εμείς λάβαμε τη δωρεά το 2011, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε μια μελέτη χρήση και λειτουργία η οποία όμως έπρεπε να μετατραπεί σε, σε, business, σε ένα business plan, το οποίο έγινε με τη βοήθεια της, των IEA Consulting, οι οποίοι ειδικεύονται στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Και το business plan αυτό ε, γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη δωρεά του Ιδρύματος, στην οποία στην πραγματικότητα μπόρεσε και δημιουργήθηκε το σπίτι χωρίς να αλλάξει καθόλου η, η, η μορφή του, αλλά να ανακαινιστεί στο 100% να γίνει πλήρως λειτουργικό και να μπορεί να φιλοξενεί καλλιτέχνες από, από το Artworks, ε, να φιλοξενεί το Summer School του Princeton University που ξεκίνησε τον Ιούλιο ε, και έχουν ήδη ανακοινωθεί οι τρεις, ε, τρεις partners ε, οι οποίοι θα ξεκινήσουν ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία που είναι το, το Fry University του Βερολίνου, το Princeton, το UCLA οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θα εγκαινιάσουν αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Επίσης, φιλοδοξούμε το σπίτι αυτό να γίνει ένα κέντρο μελέτης για συγγραφείς, μελετητές, ερευνητές, ένα κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας όλα αυτά τα εγχειρήματα να συνδυάζονται με τη βιωσιμότητα και για το λόγο αυτό, όπως έχει προβλεφθεί, το σπίτι αυτό θα μπορεί να νοικιάζεται τρει μήνες το χρόνο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σχεδόν τελειώνει η πληρότητά του για το 2020. Ε, σε σχέση με μία ακόμα δωρεά που έχει κάνει το Ίδρυμα, θα ήθελα να τονίσω την δωρεά που είχε κάνει κατά μεσής της ε, οικονομικής κρίσης, το 2013 με 2014, και αφορούσε τη δωρεάν ημέρα, τη δωρεάν είσοδο σε, σε όλα τα μουσεία Μπενάκη. Ε, ήταν πολύ σημαντικό ότι είδαμε μία αύξηση της επισκεψιμότητας κατά περίπου 20%. 
Ε, περίπου 25% όλων των επισκέψεων γίνονταν τη δωρεάν ημέρα, πράγμα που καταδεικνύει πόσο ανάγκη είχε ο κόσμος να μπορεί να εισέρχεται σε έναν χώρο μουσιακό χωρίς να πληρώνει. 80% εξ αυτών ήταν, ήταν Έλληνες, πράγμα που επίσης αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτή την κρίση και, και 41% εξ αυτών αφορούσε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ανέργους, senior citizens, φοιτητές και είδαμε πολλές περιπτώσεις οι οποίοι μας ευχαρίστησαν γιατί πολλοί από αυτούς δεν είχαν επισκεφθεί και τα υπόλοιπα μουσεία Μπενάκη, την Ακοθήκη του Νίκου Ατζηριάκου Γκίκα, το Ισλαμικό μας Μουσείο, μικρά στολίδια τα οποία δεν ήταν σε όλους ευρές γνωστά. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε να παραμείνετε μαζί μας όπως έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και σε μας και σε άλλους οργανισμούς. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Το, το Μουσείο Μπενάκη είναι κομμάτι της πολιτιστικής, πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως είναι και ένα σωρό άλλα μουσεία που προσπαθεί το Ίδρυμα να βοηθήσει και μάλιστα είναι διάφορα μουσεία και στην περιφέρεια που είναι σημαντικά. Ένα από αυτά α, έχει γίνει, έχει ιδρυθεί Uh, προς τιμή μιας, ε, ας το πούμε, τραγικής ιστορίας της φαγής των Καλαβρίτων, είναι το Μουσείο του Καλαβρίτινου Ολοκαυτώματος. Ε, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Φωτεινόπουλο, ο οποίος δεν είναι μαζί μας τώρα, αλλά νομίζω ότι μας βλέπει στο live streaming και έχει πει δύο λόγια, τα έχουμε καταγράψει ένα βίντεο το οποίο θα δούμε μαζί, και για τη δωρά, αλλά και για το Μουσείο, το οποίο είναι το πρώτο μουσείο που πήρε μια πιστοποίηση που δίνει, που δίνει πια, με τη συμβολή της κυρίας Μανδόνη, σε όλα τα μουσεία. Ας το παρακολουθήσουμε. Το 2016, το μουσείο μας αξιοποίησε με τον πιο πρόσφορο τρόπο μια σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που περιέλαμβανε το έργο της ψηφιοποίησης και της τεκμηρίωσης του συνόλου των συλλογών του, την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του, την εκπώνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη πολιτιστικής διαδρομής είτε την ψηφιακή ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και στα ιστορικά μνημεία των Καλαβρίτων. Μέσα σε διάστημα τριών ετών, η επισκεψιμότητά του εκτινάχτηκε, τα έσοδα του αυξήθηκαν, οι χρήστες της ιστοσελίδας του πολλαπλασιάστηκαν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναβαθμίστηκαν. Παράλληλα κατέστησε προσβάσιμο στο κοινό, στους ερευνητές, στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, το ψηφιακό του απόθεμα. Ενώ έχοντας στα χέρια του αυτή την πολύτιμη εργαλειοθήκη επεδίωξε και πέτυχε συνεργασίες με άλλα μουσεία, με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Εφέτος το μουσείο μας αναγνωρίστηκε επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως το πρώτο μη κρατικό ελληνικό μουσείο που έχει οργανωθεί και λειτουργεί με επαγγελματικά και επιστημονικά πρότυπα κριτήρια που το Υπουργείο Πολιτισμού έχει θεσπίσει. Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος έδωσε μία νέα πνοή στο μουσείο μας για μία νέα δυναμική πορεία και οφείλω να τους ευχαριστήσω για μία άλλη φορά το ελάχιστο που έχω να κάνω. Πράγματι, το Μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος είναι το πρώτο μη δημόσιο μουσείο που πιστοποιείται, που αναγνωρίζεται δηλαδή, ότι πληρεί διεθνείς προδιαγραφές προκειμένου να υπηρετεί το σκοπό του. Εδώ η συμβολή του Ιδρύματος ήταν καθοριστική για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Είναι μια δουλειά που την έχουμε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, από το 2011, αν θυμάμαι καλά, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έφτασε η ώρα να κάνουμε αυτό που κάνει όλος ο άλλος κόσμος. Η Γαλλία, για παράδειγμα, πιστοποιεί τα μουσεία, ιδιωτικά και δημόσια, κρατικά και μη, ε, ακριβώς γιατί τους δίνει ένα ηθικό, μια ηθική βράβευση για αυτό το οποίο κάνουν, 
και κυρίω μπορούν να βγουν προ τα έξω, να, να δημιουργήσουν τι δράσει τη εξωστρέφειά του, να διεκδικήσουν πόρου, έχοντα την πιστοποίηση τη πολιτεία ότι πραγματικά μπορούν και πληρούν βασικέ προποθέσει. Αυτό το συνεχίζουμε με ιδιαίτερη ορμή τώρα. Στο κάτω-κάτω έχουμε και την παρότρινση του Πρωθυπουργού. Αξιολογείται και πιστοποιείται. Ε, θα το κάνουμε και στα δημόσια μουσεία. Ανανεώσαμε την ομάδα εργασία για να γίνει πιστοποίηση και στα δημόσια μουσεία. Α ελέγξουμε και τον εαυτό μα, να μην ελέγχουμε μόνο του άλλου. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι το Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματο αξίζει τον κόπο γι' αυτό και πραγματικά ήταν τυχαίο το ότι πέρασε πρώτο και έκοψε το νήμα. Δεν ήταν σχεδιασμένο, έτσι έγινε. Ε, που, πραγματικά νιώσαμε όλοι πάρα πολύ όμορφα όταν και το Συμβούλιο Μουσείων απεδέχθη την αξιολόγηση της Επιτροπής και μπορέσαμε να πιστοποιήσουμε ως πρώτο μουσείο το συγκεκριμένο που ταυτίζεται με ένα πραγματικό δράμα, αλλά γεγονός της νεότερης ιστορίας μας. Θα ήθελα, αρχόν της Άμουλίνα, να σε ευχαριστήσω μια που λέμε για μουσεία, εσένα, Ανδρέα, που πιστέψατε στα όνειρά μου όταν ξεκινούσα την Πατριαρχία μου και σε ξυπνήσαμε πρωί, θυμάστε τότε, στην Αμερική. Ευχαριστώ γιατί εγώ έρχομαι για να μιλήσω για μια μεγάλη ελληνική Αλεξάνδρεια. Πιστέψατε στα όνειρά μου και οι υπόγειες στο έστω που το λεμέων, έγιναν από τα πιο σπουδαία μουσεία που περήφανος ο πρόεδρός μας στάθηκε και τα καμάρουνε. Ναι, πρόεδρέ μου, γιατί σε αυτές τις στοές των Πτολεμαίων ζει ο Μακεδόνας Αλέξανδρος. Έτσι λοιπόν, ευχαριστώ γιατί ξέρει η αρχόντισά μας την αυλή του Πατριαρχείου συγκεντρώνεται ο απόδειμος ελληνισμός. Ανδρέα, μην ξεχνά ότι ο Σταύρος Νιάρχος ήταν απόδειμος και όλοι αυτοί οι απόδειμοι, οι Μπενάκηδες, ο Αβέροφ, τα έφτιαξαν και κάθε εβδομάδα συναντιόνται δυο χιλιάδες νέα παιδιά και εγώ γίνομαι παιδί και χορεύω όπως τραγουδώ στην Αφρική στα παιδιά μου και καμαρώνω ότι συναντιόνται οι θρησκείες χωρίς διακρίσεις κάτω από την αμπρέλα την αγάπη του Θεού και όλα αυτά έγιναν γιατί ήρθε το Ίδρυμα Νιάρχου να πιστέψει στα όνειρα και να δώσει αυτό που είπε Σπαναγιώτη. Ο πολιτισμός είναι και θα είναι το οξυγόνο της ζωής μας και το στο γεύση η ομορφιά θα σώσει τη ζωή. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Αθήνα. Σε μια φτωχογειτονιά στην Κυψέλη που πάλι θα έλθει το Ίδρυμα για να δώσετε θάρρος, θάρρος, θάρρος και ελπίδα σε αυτά τα παιδιά που καμαρώσαμε πριν λίγε στιγμές. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Θα σας πω απλά ότι λόγω ανηλυμένων προχρεώσεων ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να αποχωρήσει, δυστυχώς, από ό,τι κατάλαβα. Δεν θα είναι μαζί μας για τη συνέχεια. Τι? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, Παναγιώτη. Συνεχίζουμε κοντά στα Καλάβρη, δεν είναι ε, Θα μπούμε, λοιπόν, στο, στο τελευταίο chapter της όλης της παρουσίασης. Ξαναγυρίζουμε αυτό που λέμε πάντα, να μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε όλοι μας. Και μίλησε ο Γιώργος ε, ο Κομεντάκης πριν για το, για, το, για το έργο το οποίο γίνεται στη Βαμβακού, ε, για το οποίο θα μας μιλήσει λίγο, λίγο παραπάνω ο Γιάννης ο Ζερβάκης. Ε, η Βαμβακού, όπω είπα, ήταν το, θείο, το, το, το χωριό από το οποίο καταγόταν ο θείο μου κοντά στη Σπάρτη. Και είχαμε την ιδέα ε, 
να προσπαθήσουμε να το αναβιώσουμε. Με ό,τι σημαίνει αυτό, αλλά βασικά να ξαναχτυπήσει η καρδιά του χωριού με ανθρώπους, με προγράμματα, με εκδηλώσεις. Και ήδη προχωράει ε, με μια ομάδα ε, των πέντε που λέγαμε, που, άρχ, που άρχισε, αντιβαμβακού, θα μας πει λίγο παραπάνω ο Γιάννης. Αλλά ήθελα να πω πριν που λέγαμε για συνεργασίες και πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Όταν λοιπόν πήγαμε στη Βαμβακού για να κάνουμε την επίσκεψη, για να δούμε το ε, στα αρχικά στάδια, περάσαμε και από το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Σπάρτη. Στο οποίο εγώ δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου, μεγάλωσα στην Ελλάδα, δεν είχα πάει. Και στο οποίο δεν ξέρω πώς έχετε πάει από εσά, αλλά πραγματικά αξίζει να το επισκεφτείτε και όπω είναι τώρα. Είναι λιγάκι κουρασμένο, αλλά είναι ένα, ένα μουσείο και ένα χώρο. Όχι μόνο μέσα στο μουσείο, αλλά και στο, και στο κήπο που το, που το περιβάλλει. Ένα χώρο μοναδικό και σε κάνει περήφανο που είσαι Έλληνα. Όταν λοιπόν το είδαμε από το μουσείο, κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε κάπω να το ανακαινήσουμε, να το βοηθήσουμε, να εντάξουμε το χώρο του κήπου στο μουσείο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα ε, μέρο και αυτό ε, του όλου. Ε, και έχουμε φτάσει στο σημείο με τη βοήθεια της κυρίας Μενδώνη και, και του κράτους, να γίνει η συνεργασία και φωνάξαμε τον ε, φίλο, πλέον πιο πολύ φίλος από ό,τι αρχιτέκτονας, τον Ρένζο Πιάνο, αν θα ήθελε ε, να ασχοληθεί, να το κοιτάξει και να μας πει ιδέες πώς θα μπορούσαμε να το ανακαινήσουμε. Ο Ρένζο πάντα, όταν, όταν, όταν τον, τον παίρνουμε τηλέφωνο για κάτι, στην αρχή για 5 δευτερόλεπτα θα, θα δυσφορήσει. Πάλι με θέλετε, τι θέλετε. Άκουσε λοιπόν την ιδέα, ήρθε μόνος του, πήγε κανόνισε για να πάει και νομίζω μπορεί να πει και ο ίδιος αν θέλει δύο λόγια για το πώς αισθάνθηκε. Αλλά το βασικό είναι ότι προ, προχωράμε και πάλι με άποψη συνεργασία με το Υπουργείο ε, και με το Ρέντζο που θα μας βοηθήσει ε, να γίνει μια ανακαίνιση ε, του μουσείου ή στη Σπάρτη. Ε, If you would like Renzo to say just a couple of words, just a couple of words, how you how you felt uh, when you visited this party. Yeah, if you want just a couple. Of... How they gonna go live? Ella. Well, I I don't <laughs> have to say too much, but uh, it's a beautiful little pearl. I mean, that museum is a, is a jewel. It was built in 1867. Sorry, so, one sorry. second. 76. One sorry. second. Λέει ότι πήγε και ότι είναι ένα πραγματικό διαμάντι. I'm going to make a, a very uh, quick translation. Yeah, sorry. Uh, well, it's... Uh, I've been there, I spent time there. It's, it's a jewel. That little museum was built in 1876, a long time ago. Then a little addition was made in 1906, and then another big one in 1930. So the, the building grew, but... As it is, just need the restoration. I don't think we should do too much. That's why that sketch there shows some addition underground. I don't think we should touch too much. The garden is, of course, part of the, of the idea. So the garden needs the restoration, the building needs the restoration, but that little, little space in the middle of Sparty, I think, is a fantastic place. And also can be connected very easily to the to the place of the, of the city hall that is not far away. So it may become more than it is now as a kind of a meeting place. Because meeting places are not just buildings. Sometimes they are gardens, they are places right. just for... So uh, you see, you see in the picture, it's quite clear. So there's nothing special to do. It's just a kind of modest work, but You know, you see the piazza. Sorry, of the... one, one, one second. Uh, με λίγα λόγια, ότι δεν χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά, γιατί είναι α, του κάνετε, κάνετε, οκ, okay, εντάξει. Okay, go ahead, sorry. Okay, no, I, 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 I can't say too much more than that. We, we will be happy to work on that. It's small, but you know, small is big. It makes us so much sense. Thank so, you. That's all. Thank you, Renzo. Thank, Thank you for being with us again. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Αν μπορεί, με λίγα λόγια, ο Γιάννης ο Ζερβάκης, ο οποίος ε, από το Ίδρυμά μας ε, παρακολουθεί όλες τις δωρεές που κάνουμε 
Δεν έχουμε ονομάσει η ομπρέλα τη Λακωνία, διότι ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε από τη Βαμβακού, ε, εντάχθηκε και το Μουσείο τη Πάρτη και μερικά άλλα projects. Να μα πει λίγα πράγματα, Γιάννη. Ναι. Ε, καλησπέρα και από μένα. Εκτό από το, μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο τη Πάρτη, στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία για τη Λακωνία, εντάσσεται επίση το Μουσείο των Ψηφιδωτών. Το Μουσείο των Ψηφιδωτών είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2015 με του φίλου των ψηφιδωτών και την εφορία την τοπική των αρχαιοτήτων. Και θα είμαστε σε, στα μέσα του καλοκαιριού έτοιμοι να σα υποδεχτούμε και να δείτε ψηφιδωτά με κύριο έκθομα την αρπαγή τη Ευρώπη. Παράλληλα, ε, στα πλαίσια της επίσκεψης που κάναμε για την αναβίωση της Βαμβακού στη Σπάρτη, συναντήσαμε και τον Μητροπολίτη Ευστάθιο και μάθαμε ότι κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο έχει να κάνει με αγιογραφία και βυζαντινή μουσική. Μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, είχε 120 μαθητές για το κάθε ένα από τα θέματα. Συμφωνήσαμε λοιπόν μαζί του να τον βοηθήσουμε, να προχωρήσει να πάει παρακάτω και έτσι σε ακίνητο τη Μητρόπολη θα κατασκευάσουμε μια καινούργια σχολή αγιογραφία και βυζαντινής μουσική. Τώρα, στο, στο κύριο κομμάτι, στην αναβίωση για τη Βαμβακού, αυτό ξεκίνησε το 2016. Τρία από τα πέντε παιδιά που ανέφερε ο Ανδρέας επισκέφθηκαν το καλοκαίρι το γραφείο μα και λένε: Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στο χωριό. Το χωριό το καλοκαίρι εκείνο και μάλλον όχι μόνο εκείνο το καλοκαίρι, και ένα χρόνο πριν, είχε 7 κατοίκους πάνω από 60 χρονών, ψέματα λέω, οι δύο είναι νέοι, μποσκοί. Ένας γάιδαρος που περιφερόταν ελεύθερο στο χωριό, και το αναφέρω αυτό περισσότερο για να καταλάβετε την εγκατάληψη, και δεν είναι το μόνο χωριό που είναι έτσι στη χώρα μας, είναι πάρα πολλά χωριά, και ένα σκύλο. αυτή ήταν η κάτοικη. Με τον Αντρέα, λοιπόν, κάναμε τότε μία συζήτηση μαζί με τα παιδιά, Πραγματικά, έτσι, όταν τα παιδιά αυτά ζούσαν στην Αθήνα, έτσι, ήταν ανάμεσά μα, δούλευαν εδώ, πήγαιναν σχολείο, και λε: Πώ θε να γυρίσει εκεί πίσω, να, να, να πα σε αυτό το χωριό, να, να κάνει τι. Οι απαντήσει που πήραμε ήταν πραγματικά εκπληκτικέ. Το πίστευαν, μα έκαναν να το πιστέψουμε, και αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά από τη βοήθειά μα, από τότε που ξεκίνησε τη βοήθεια, στο χωριό λειτουργεί το σχολείο ξανά. Υπάρχει ένα, ένα εργαστήριο, το λέμε V-Lab, Βαμβακού Lab, όπου γίνονται μαθήματα ρομποτικής, γίνονται μαθήματα 3D printing. Κάθε Σαββατοκύριακο πάρα πολλά παιδιά από τη Σπάρτη επισκέπτονται το χωριό. Υπάρχει ένα εστιατόριο που λειτουργεί. Αυτό είναι από μια γιορτή που κάναμε πέρσι το καλοκαίρι. Sorry, απλώς αν μπορείς πες για το V-Lab, το οποίο προσπαθούμε να μην είναι μόνο για τα παιδιά που είναι από κοντινά χωριά ή ακόμα και από τη Σπάρτη, και προσπαθούμε να κοιτάξουμε και από την Τρίπολη και από την Καλαμάτα και γιατί όχι και από την Αθήνα ε, να έχει και του καλύτερου και καθηγητέ και προδιαγραφέ για να γίνει πλέον σαν ε, IT Lab, σαν V Lab. Ε... Πραγματικά αυτό που περιγράφει ο Ανδρέας το κάνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Καθηγητέ ε, στο σχολείο αυτό δεν είναι οι, οποιοδή, οι οποιοδήποτε καθηγητέ. Έχουμε επιλέξει και συνεργαζόμαστε με την Νόκια. Έχουμε, οι οποίοι έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο και διδάσκουν τα παιδιά. Έχουμε προσεγγίσει και Καλαμάτα και Τρίπολη και προσπαθούμε με λεφορία να φέρουμε κόσμο εκεί. Είναι ίσως από, τα μοναδικά, ε, από τους μοναδικούς χώρους οι οποίοι προσφέρουν αυτό το, το, το συγκεκριμένο ε, κομμάτι εκπαίδευσης. Και γενικά προσπαθούμε να αναβιώσουμε μαζί με τα παιδιά το χωριό. Τα παιδιά είναι και εδώ σήμερα. Ανάργυρε. Να σηκωθούν, πού είναι. Θέλετε να σηκωθείτε. Καλησπέρα. Ο Ανάργυρος, ο Χάρης. Η Ελένη και η Εύα. Είναι ένα project το οποίο εμεί δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε. Είναι ένα, ένα, δεν θέλω να πω κοινωνικό πείραμα, δεν μα αρέσουν τα πειράματα, αλλά είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Ε, το να αναπτύξει και να δημιουργήσει ζωή σε ένα χώρο είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει μυστική συνταγή. Αλλά για μα αυτό το ταξίδι μα έχει συναρπάσει. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να, να, να βιώσουμε αυτό το χωριό. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε. Θα προσπαθήσουμε όμω. Ε, όσοι έχετε ιδέε, με χαρά να, να τι ακούσουμε. Και σα καλούμε όλου να, να το επισκεφτείτε και να, ε, να νιώσετε έτσι, να βιώσετε πώ είναι η ζωή σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο χωριό όπω θέλουμε να το λέμε. Τέλο, να πω ότι στη Λακωνία ξεκινάμε και μαζί με το Ρέντζο Πιάνο και πάλι το νέο νοσοκομείο. 
Το παλιό νοσοκομείο είναι και αυτό γερασμένο, είναι το δεύτερο παλιότερο νοσοκομείο στη, στη χώρα μας και ξεκινήσαμε, ε, δουλεύουμε, προκειμένου να κατασκευάσουμε ένα νέο νοσοκομείο το οποίο θα αντικαταστήσει το παλιό. Και για το οποίο θα μιλήσουμε εκτενώς αύριο στο, στην πρωτοβουλία για την υγεία, όποιος θέλει να έρθει, ε, έξι ώρα στο, στο κέντρο πολιτισμού, στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που θα κάνουμε μία ε, παρεμφερή παρουσίαση πλέον για το χώρο της υγείας, το οποίο εντάσσεται το τρίτο νοσοκομείο το οποίο χτίζεται στη Σπάρτη. Έτσι. Όλα αυτά μαζί λοιπόν κάνουν την πρωτοβολία για τη Λακωνία, δράσεις πολιτισμού, δράσεις εκπαίδευσης και υγείας. Όλα μαζί όμως με την ευρύτερη έννοια είναι πολιτισμός. Ευχαριστώ, Γιάννη. Επειδή, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελε και η κυρία Μενιντώνη τώρα να μιλήσει λίγο για την αρχαιολογία και τους... Ε... Ε, καταρχήν, να ξεκινήσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης κι εγώ. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο απέτρεψε τον, την αναβίωση του Πελοποννησιακού Πολέμου το Ίδρυμα, <laughs> διότι σκέφτεστε τον Δήμαρχο Σπάρτης, ο οποίος θα βρισκόταν μπροστά στην αναγέννηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, τι θα έλεγε. Λοιπόν, ε, είναι ευτύχημα ότι το Ίδρυμα βοηθάει και τα δύο μουσεία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης πραγματικά έχει ανάγκη μεγάλη αυτό που γίνεται. Μάλλον το έχει η Σπάρτη ανάγκη. Διότι για διάφορους λόγους, που δεν έχει σημασία να τις αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή, οι μουσιακές υποδομές της πόλης έμειναν αρκετά πίσω. Επίκειται ένα νέο μουσείο. Επίκειται όμως. Θέλει κάποια χρόνια για να γίνει. Η Σπάρτη όμως δεν μπορεί να μείνει και μάλιστα με την επέτειο των 2.500 χρόνων από τις θερμοπύλες, δηλαδή από την ηρωική θυσία του Λεωνίδα, δεν μπορεί να μείνει χωρίς μουσιακή υποδομή. Έτσι είναι ευτύχημα που σε άψογη συνεργασία με το Ίδρυμα το θεωρώ δεδομένο, δουλεύουμε μαζί, αλλά και με τον Δήμο προχωρήσαμε τις διαδικασίες γρήγορα. Μία ομάδα δικών μου συνεργατών, μία ομάδα συνεργατών του Ιδρύματος και του Δήμου εργάζονται. Παραχωρήθηκε ήδη στο Υπουργείο Πολιτισμού ο κήπο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι, είναι ο περιβάλλον χώρο, αλλά δεν είναι θεωρητικά ένα περιβάλλον χώρο. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του μουσείου και ξαφνικά ένα οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο τη πόλη θα αλλάξει όψη. Αυτό είναι η αρχή για την αλλαγή τη ίδια τη πόλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχουμε αυτό που είπα, την, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Όπω ξέρετε, αυτό είναι μια, μια υπόθεση που την έχει προσωπικά ενστερνιστεί και την έχει πάρει απάνω του ο Πρωθυπουργός. Ε, θέλουμε την αναγέννηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου να γίνει το καλύτερο μουσείο στον κόσμο, στο είδος του. Το δικαιούται, νομίζω. Οι συλλογές του το απαιτούν αυτό το πράγμα. Ε, το οποίο, όμως, η αναγέννηση του μουσείου θα αναγεννήσει συγχρόνως και μια πολύ σημαντική περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε τι ήταν η Πατησίων και τι πολιτισμό φέρει ακόμα η Πατησίων με την αρχιτεκτονική της πια κληρονομιά, από την Ομόνια μέχρι το πεδίο του Άρεως, τουλάχιστον. Ε, επομένως, και εδώ η συμβολή του Ιδρύματος, το οποίο ήδη χρηματοδοτεί την ε, μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, που είναι ήδη σε εξέλιξη, ε, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική, διότι στην πραγματικότητα πάμε να κάνουμε ένα αρκετά σύνθετο έργο, επομένως θέλουμε ένα οδικό χάρτη από ειδικού. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δούλεψαν στο Λιφέρμορ, επομένω. Ε, τους ξέρει το Ίδρυμα, τους ξέρει και ο ελληνικός χώρος του πολιτισμού. Άρα, τα πράγματα εκεί πηγαίνουν καλά. Ε, έχουμε μικρότερες χορηγίες του Ιδρύματος, όχι στο Υπουργείο Πολιτισμού πλέον, αλλά σε διάφορους φορείς, είτε είναι το διάζωμα, το οποίο με πόρους του Ιδρύματος έχει φτιάξει μια σειρά μελετών, τις οποίες μελέτες αξιοποίησαν στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να λάβουν να μπορέσουν να απορροφήσουν χρήματα κυρίως από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το ίδιο πράγμα πάλι μέσω του διαζώματος, μάλλον αυτό συνέβη στη Σπάρτη, στο θέατρο της Σπάρτης, συνέβη όμως και στο Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης, που είναι τώρα σε εξέλιξη το έργο. Είναι μια σειρά ακόμα μικρών δωρεών, αλλά πολύ εύστοχων, σε χριστιανικά μνημεία, τα οποία μπορεί να μην συνειδητοποιούν πολύ ότι το Ίδρυμα, για παράδειγμα, συνέβαλε στην αποκατάσταση της τράπεζας του Οσίου Μελετίου στον Κιθερώνα. Ε, δεν συνέβαλε μόνο σε μία μοναστική κοινότητα, συνέβαλε σε ένα μνημείο της πολιτικής κληρονομιάς, διότι ο Όσιος Μελέτιος είναι ε, 13ος αιώνας. 
Επομένως, με τέτοιου είδους έμεσα πράγματα, το Ίδρυμα τροφοδοτεί και ενισχύει συνεχώς ε, τον πολιτισμό. Βλέπω τώρα στην, α, στην οθόνη, το βλέπετε κι εσείς, την έρευνα στο νησί της Κέρου και στο Δασκαλιό. Ε, χρηματοδοτείται το University of Cambridge. Δεν έχει σημασία εάν είναι ελληνικός φορέας αυτός που χρηματοδοτείται. Σημασία έχει ότι ανασκάπτει, ανακαλύπτει, αποκαλύπτει και προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στη μεγάλη του ιστορική διάρκεια. Ε, να, πω, να μην συνεχίσω, Συνήθως, για να μην πάρω πολύ χρόνο. Και Εντάξει, okay, okay. Ε, να, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο μουσείο και να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, ε, πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκη και φίλο, ο οποίο ε, τελευταία στιγμή τον καλέσαμε, μπορούσε να έρθει και δέχθηκε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να μα μιλήσει λιγάκι για το, για το μουσείο, το Εβραϊκό Μουσείο, το καινούριο το οποίο ε, από ό,τι φαίνεται θα είναι έτοιμο το 2024. Έχει περάσει πολλά. Και το μόνο πράγμα το οποίο να πω, πρωτού δώσω το λόγο, είναι δύο, δύο γρήγορα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα το βοηθάμε με μια δωρεά ύψου 10 εκατομμυρίων. Και έχει σημασία γιατί μιλάμε για ένα προπολογισμό χοντρικά περίπου 30 εκατομμυρίων. Όπου οι τρει βασικοί φορεί είναι, ε, είμαστε το Ίδρυμα, το Ελληνικό Κράτο και η Γερμανική Κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχη η συνεργασία στο να χτιστεί αυτό το καινούριο μουσείο. Και να πω απλά ότι αν δεν ήταν ο κύριος Μπουτάρης, δεν θα είχε προχωρήσει. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο έργο για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά χάρη στον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, ε, φαίνεται ότι θα γίνει μια πρα πραγματικότητα, το οποίο είναι για μας πάρα πολύ σπουδαίο για την ιστορία, τον πολιτισμό, όχι μόνο της Θε Θεσσαλονίκης, αλλά πώς ενώνει τον κόσμο όλων. Κύριε Μπουτάρη. Ευχαριστώ, Αντρέα μου, πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μεδόνη, για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι πάρα πολύ κρυωμένο. Όταν ήμουν μικρό, τα τέλη τη δεκαετία του 40 και 50, αρχέ του 50, ο παπά μου που μιλούσε για το Ούζο Ταχμία, το οποίο μετά την κατοχή εξαφανίστηκε. Και έλεγε πόσο καλό μάστορα ήταν, πόσο ε, παρέα κάνανε, πόσο προσπαθούσε να κλέψει μυστικά του επαγγέλματο. Όταν μεγάλωσα, ένα συνεργάτη του παπά μου πάλι, προμηθευτή, Εβραίος, ε, μας έλεγε διάφορες ιστορίες και είχα προσέξει τους αριθμούς που είχε χτυπημένο στο χέρι του, γιατί είχε, ήταν επιζώνα από το Άουσβατς. Ε, ήξερα λίγο πολύ ότι σκοτώσανε τους Εβραίους σε Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γινόταν. Άκουσα κάποια στιγμή τον Μάρκ Μαζάουερ, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και έκανε παρουσίαση στο βιβλίο του το, το, το City of Ghosts, πολύ το φαντασμάτων. Και τότε έκανε ένα κλικ. Λέω, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχουν αρνηθεί το ανακάλυψα μετά. Δεν ήταν μαρτυρική πόλη όπω είναι ο σύνδεσμο μαρτυρικών πόλεων που έχουν υποστεί διάφορα από του Ναζί. Γιατί λέει του Εβραίου δεν του σκοτώσαν στη Θεσσαλονίκη, του σκοτώσαν στο Auschwitz. Και έτσι δεν κάναν τη διαδικασία να γίνει η Θεσσαλονίκη. Όχι ότι παίζει ποιο ξέρει τι μεγάλο ρόλο, αλλά ήταν κάτι σημαντικό η άρνηση αυτή. Και η άρνηση αυτή είχε ένα πολύ άσχημο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη. Όταν ανέλαβα δήμαρχο, σε μια συζήτηση με τον Ντέβιτ Σαλτιέλ, τον πρόεδρο τη Ελληνική Κοινότητα Ελλάδο, είπαμε το ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε τίποτα το οποίο να μαρτυρεί την ύπαρξη των Εβραίων. Πια τη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Έτσι λεγόταν. Μάδρο Βίζραλ τη λέγανε οι Εβραίοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτα που να θυμίζει εκτό από μια συναγωγή η οποία ήταν, είχε διασωθεί από την κατοχή επειδή τη χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί για αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Να μην τα πω λόγω, μετά που φόρεσα και το άστρο του Δαβίδ στη δεύτερη ορκοβοσία μου σαν Δήμαρχο και ξεκινήσαμε την προσπάθεια να χτιστεί αυτό το μουσείο. Ε, και ε, ο Κύριο λόγο ήταν από το σκεπτικό του ότι δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον σου αν δεν ξέρει το παρελθόν σου. Και το παρελθόν τη Θεσσαλονίκη είναι τερατώδε ε, σε σχέση με άλλε ε, πόλει και στο, ε, αυτό που ήταν. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει η Θεσσαλονίκη αυτό που ήταν η πολιτισμική και η μητέρα του Ισραήλ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτή την ιστορία. Και επιπλέον, 
Το ουσίο αυτό δεν είναι ε, ουσίο, έχει ιδρυτική κοινότητα στην Αθήνα, έχει ιδρυτική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, διηγείται περίπου τι συμβαίνει, αλλά περίπου. Το μουσείο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το μουσείο της πόλης. Προφανώς το ολοκαύτωμα της Θεσσαλονίκη θα είναι το κερασάκι. Αλλά το μουσείο της πόλης είναι γιατί δεν ξέρουμε, οι Θεσσαλονίκες δεν ξέρουμε τι συνέβη. Τους ρωτάς, βλέπεις ανθρώπους στην πόλη και τους λες μια εβραίικη, ας πούμε, το πλαίσιο, πού είναι το γενή τζαμί. Το γενή τζαμί είναι γενή, το τζαμί των τονμέδων, των εξισλαμιστέων των εβραίων. Και δεν το ξέρουν ότι οι ταξιζίδε. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια άγνοια τρομερή, είπαμε ότι το μουσείο αυτό του Ολοκαυτώματο είναι ένα μουσείο το οποίο θα κρατήσει τη μνήμη. Η μνήμη είναι συλλογική. Δεν είναι σαν την ευθύνη που δεν είναι πάντοτε συλλογική. Η μνήμη είναι συλλογική και με την ύπαρξη ενό τέτοιου μουσείου. Και το λέω παρεμπιπτόντω αυτό τώρα, ακόμα πριν ξεκινήσει να χτίζεται το μουσείο, αρχίζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα προβολή. Δεν θα περιμένουμε να χρειαστεί το μουσείο που θα κάνει δύο-τρία χρόνια πόσο θα κάνει για να τελειώσει. Αλλά όλα αυτά τα προγράμματα πρέπει να αρχίσουν από τώρα. Και πιστεύω να γίνει σωστή δουλειά. Με, τι, με τελικό στόχο, το, οι λέξεις που λέμε κάθε φορά στο Silent March που κάνουμε, ότι ποτέ ξανά και δεν ξεχνώ, να μην μείνουν λέξεις. Πώς δεν θα ξεχάσεις όταν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο πράγμα το οποίο να στο θυμίζει. Αυτή είναι η λογική μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και, πάλι, ευχαριστούμε και πάλι και που ήρθατε και για όλη την προσπάθεια και για όλα όσα κάνετε και όσα συνεχίζετε να κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να γυρίσουμε από τη Θεσσαλονίκη πίσω στην Αθήνα ένα, για ένα μουσείο το οποίο πονάει που δεν δουλεύει, αλλά από ό,τι φαίνεται οι μέρες του είναι όπου να είναι θα ανοίξει. Μιλάμε για το ΕΜΣΤ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο έχουμε βοηθήσει και εμείς, αλλά πιο, πιο, ε, πιο σπουδαία Περιμένουμε όλοι μας το πότε θα ανοίξει. Το, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τυπικά θεσμοθετήθηκε το 1997. Δεν λέω τίποτα άλλο. Διάφοροι έλεγαν θα γίνει, πρέπει να γίνει κλπ. Το γεγονός είναι ότι η Αθήνα είναι η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο που δεν έχει το δικό της Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ε, η δωρεά του Ιδρύματος ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο το, ποσό, το διόλου αμεληταίο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε το Ίδρυμα Νιάρχου, στην πραγματικότητα ξεκλείδωσε και επέτρεψε να ξεκλειδώσουν 44 εκατομμύρια που είχαν διατεθεί από το ελληνικό δημόσιο, είτε από εθνικούς πόρους, είτε μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Διότι υπήρχαν οι πόροι για να γίνει. Ε, εάν πηγαίναμε με τις διαδικασίες που απαιτεί το δημόσιο λογιστικό και οι νόμοι της πολιτείας, τότε θα κάναμε πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Έρχεται λοιπόν η χορηγία του Ιδρύματος και συμπληρώνει και μας επιτρέπει να ανοίξει το μουσείο. Ε, από τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο θα έλεγα, με τους συνεργάτες μου, ιδιαίτερα με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, είπαμε ότι είναι στοίχημα αρχές του 20 να το ανοίξουμε. Και θα το ανοίξουμε. Στις 24 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η δοκιμή, η πρόβα του ανοίγματο. Θα κρατήσουμε περίπου ένα μήνα, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα μουσεία, όχι τα σύγχρονη τέχνη, σε όλα τα σύγχρονα μουσεία, θα το κρατήσουμε ένα μήνα υποδοκιμή. Ανοιχτό στους μαθητές, ανοιχτό στη γειτονιά, ανοιχτό σε όποιον θέλει να, να έρθει, για να πει και ατέλειες. Θα έχει ατέλειες. Αυτές, λοιπόν, θέλουμε να τις συμπληρώσουμε σε αυτό τον ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και από εκεί και πέρα να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά χωρίς εισιτήριο για ένα διάστημα, γιατί πρέπει να το δουν όσο γίνεται περισσότεροι Αθηναίοι. Ήταν ένα γιοφύρι της Άρτας, το οποίο ευτυχώς δεν χρειάστηκε να θυσιάσουμε κανέναν πρωτομάστορα. Ε, επομένως, αυτό είναι ένα καλό νέο. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να... να... Όπως λέμε πάντα, να, να, να μην ξεχνάμε από πού ερχόμαστε και να μην ξεχνάμε και το πού είμαστε. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Ε, μιλάμε για εν, ένα μουσείο το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα του ελληνικού πολιτισμού. Και επίσης και πάλι σε αυτό το οποίο είπα πριν, όταν έχεις κάτι καλό να πεις, μην το παρακάνεις. Για την κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η οποία για σχεδόν 30 χρόνια έχει, έχει πραγματικά προσφέρει 
στον χώρο του πολιτισμού και ειδικά στην Εθνική Πινακοθήκη. Είμαστε λοιπόν περήφανοι. Είμαστε για πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια ε, συνεργαζόμαστε. Έχουμε βοηθήσει σε διάφορες εκθέσεις. Και τελευταία, τελευταία δωρεά μας έχει να κάνει με την πτέρυγα, την οποία βλέπετε από πίσω. Ε, και ελπίζουμε και αυτή στον επόμενο χρόνο, και αυτή έχει περάσει διάφορα, να ανοίξει. Άρα ήθελα να δώσω το, το, το λόγο στην κυρία Λαμπράκη Πλάκα. Μιλήστε, μιλήστε, μιλήστε. Θα πάρει μπροστά. Φέρετε ένα άλλο. Παναγιώτη. Ναι. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ κύριε Δρακόπουλε, αγαπητέ Ανδρέα, αγαπητοί φίλοι, καλώς ορίσατε στην Εθνική Πινακοθήκη. Θεωρώ ότι η αποψινή βραδιά, το αποψινό απόγευμα, είναι μια μορφή προεγγενείων της Εθνικής Πινακοθήκης και είναι μια επιβεβαίωση ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά την Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου είναι το θησαυροφυλάκιο της νεότερης ελληνικής τέχνης. Εκείνοι που μας χάρισαν την ελευθερία με το αίμα τους και που θα τους θυμηθούμε και θα τους γιορτάσουμε τον επόμενο χρόνο, είχαν συνείδηση ότι δεν μπορεί να υπάρξει έθνος χωρίς τέχνη. Γιατί η τέχνη είναι εκείνη που μορφοποιεί τη συνείδηση του έθνος. Που της δίνει ορατή μορφή, που εκφράζει την ιδεολογία της, την ιδεολογία του. Έτσι λοιπόν, το 1836 το Δεκέμβριο, δύο χρόνια μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, δημιουργείται το Σχολείο των Τεχνών, Ακριβώς, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο. Γιατί χωρίς γράμματα και τέχνες, όπως είπα πριν, δεν μπορεί να υπάρξει έθνος. Η Εθνική Πινακοθήκη, λοιπόν, συμπληρώνει τη μεγάλη κληρονομιά μας, τα αρχαιολογικά μουσεία μας, το Βυζαντινό Μουσείο μας και είναι αυτό που εκφράζει το νέο κράτος. Την παρουσία μας, την ύπαρξή μας, εμάς. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Εθνική Πινακοθήκη ιδρύθηκε το 1900 και μέχρι το 1968 που εγκαινιάζεται αυτό εδώ το κτίριο, το πρώτο στο οποίο βρισκόμαστε, ήταν άστεγη. Ήταν νομάς. Ε, το 1976 εγκαινιάστηκε το δεύτερο κτίριο, αυτό δηλαδή που θα ονομαστεί και δικαίως πτέρυγα νιάρχο. Όλοι εμείς, οι λαμπροί μου συνεργάτες, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό προσωπικό στην Εθνική Πινακοθήκη και εγώ προσωπικά, από τότε που βρισκόμαστε εδώ, αισθανόμαστε την ανεπάρκεια αυτού του κτίριου. Δεν επαρκούσε πια να καλύψει τις ανάγκες. Δεν είχαμε αποθήκες, δεν είχαμε αφιθέτρο. Ε, όλα ήταν στενάχωρα. Το κτίριο στέναζε, ήταν πια παλιό και ήταν ένα όραμα να ξαναχτίσουμε την πινακοθήκη, να τη διαβρύνουμε, τώρα έχει διπλασιαστεί, και να την ανακαινήσουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες, πολύπλευρες και πολυσύνθετες ανάγκες ε, ενός καινούριου μουσείου που δεν λειτουργεί εσωστρεφώς, αλλά κυρίως είναι ένας παιδευτικό θεσμός ανοιχτό στην πολιτεία, όπως το αποδείξαμε με τις δράσεις μας τα τελευταία χρόνια, που έφεραν στον, στην Παλιά Πινακοθήκη 5,5 εκατομμύρια Έλληνες κυρίως και πάρα πολλούς νέους. Ήταν λοιπόν ένα όραμα. Το ξεκινήσαμε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού ε, χρηματοδότησε ή βρήκε να χρηματοδοτήσει ε, αυτό το project, αυτό το σχέδιο, αλλά το όριο ήταν 32 εκατομμύρια προερχόμενα από το ΕΣΠΑ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 45 εκατομμύρια. Μου ετέθη λοιπόν το δίλημα ή βρίσκουμε τα υπολοιπόμενα 13 εκατομμύρια ή δεν γίνεται το έργο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να σας πω. Με δάκρυα στα μάτια. 
επισκέφτηκα για πολλωστή φορά, πολλωστή φορά τα γραφεία του Ιδρύματος Νιάρχος στη Νέα Υόρκη. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή, Ανδρέα, και είσαι μπροστά για να μην με διαψεύσεις, <laughs> να μην διαψευστώ. Ήμουν σχεδόν απελπισμένη, αλλά βρήκα ευικόνους. Ναι, μου είπε, θα βοηθήσω την Εθνική Πινακοθήκη. Και δόθηκαν τα 13 εκατομμύρια που ξεκλείδωσαν τελικά όλη τη διαδικασία για να γίνει το έργο. Είμαι βαθιά, βαθιά, βαθιά ευγνώμων και προς το Υπουργείο Πολιτισμού, βεβαίως, που δεν έπαψε ποτέ να υποστηρίζει το έργο και βεβαίως προς το Ίδρυμα Νιάρχος. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Μουσείο μας θα εγγενιαστεί σύμφωνα με τις ευχές και την όθηση που έδωσε ο νέος μας Πρωθυπουργό, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, που από την πρώτη στιγμή, την ημέρα της ορκομοσίας του, μου είπε το Μουσείο θα εγγενιαστεί στις 25 Μαρτίου του 2021, γιατί στις συλλογέ του έχει τα περισσότερα έργα που είναι εμπνευσμένα από την Επανάσταση. Και ξέρετε, ο Πρωθυπουργός Κολέτης επισκέφθηκε το 1844 το εργαστήριο των αδελφών Μαργαρίτη και του είπε ε, ο σκοπός του ήταν να παραγγείλει μία μεγαλογραφία, έτσι την έλεγε, του Καραϊσκάκη και του είπε να εργάζεστε, διότι πρέπει να απαθανατήσουμε αυτές τις μορφές που μας χάρισαν την ελευθερία, γιατί αυτές οι μορφές θα διδάσκουν τις επερχόμενες γενιές. Δεν πρέπει να τους λησμονήσουμε. Έπαιζε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η εικονογραφία του αγώνα και θα εγκαινιαστεί εδώ μια έκθεση όχι με ξένα έργα, αλλά με τα έργα της Πινακοθήκης, γιατί συμβαίνει να έχουμε και τη μήτρα αυτών των έργων, που είναι αυτή η πολύ σπουδαία συλλογή του στρατηγού Κρατσάιζεν, που εφέτω κοσμίου και το ημερολόγιο μας, ο στρατηγού, το είπα, ήταν ανθιπολογός, ανθιπολογός βαβαρός, που ήρθε το 1826 στην Ελλάδα και ήταν μαζί ένας λαμπρός σχεδιαστής. Έβαλε λοιπόν τους επιζώντες τότε οπλαρχηγούς μπροστά του, τους σχεδίασε με πολύ ευαισθησία και τους έβαλε να υπογράψουν από κάτω από κάθε σχέδιο. Το 1926 ο Ζαχαρίος Παπαντονίου βρήκε στο εμπόριο αυτά τα σχέδια, τα αγόρασε και αποτελούν πολύτιμο κοιμήλιο της Εθνικής Πινακοθήκης. Θα εκτεθούν και θα εκδοθούν σε ένα πολύ μεγάλο λεύκομα τον επόμενο χρόνο, το 1821. Είχα σκοπό να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, που από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, έβαλε απόλυτη προτεραιότητα την Εθνική Πινακοθήκη. Τον κύριο Διδασκάλου, εδώ δίπλα μου, που συντονίζει τα έργα, τους, την καταπληκτική τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Ανδρολιδάκη, την κυρία Ποπηδή μου και όλους όσους πραγματικά έχουν συστρατευτεί κυριολεκτικά για να γίνει αυτό το έργο. Και όπως βλέπετε προχωράει και θα είναι μεγαλειώδες. Ποιο άλλο μουσείο έχει μια τόσο ωραία αίθουσα υποδοχής. Θέλω απλώς να τη φανταστείτε. Κοιτάξτε την λαϊκή αγορά του Τέτσι, η οποία θα μπει εδώ και θα σας υποδέχεται. Είναι ένα έργο 13 μέτρων, μια ζωφόρος που είναι 2,5 μέτρα ύψος και 13 μέτρα μήκος. Και γιατί τη βάλαμε εδώ, γιατί η λαϊκή αγορά είναι ένα λαϊκό δρόμενο, στο οποίο όλοι είμαστε καλόδεχτοι. Έτσι ακριβώς θα είναι και η Εθνική Πινακοθήκη. Θα σας υποδέχεται όλους και ιδιαίτερα τους νέους, με ανοιχτέ αγκαλιές, θα είναι ένα μουσείο ευχάριστο, παιδαγωγικό και ελπίζω ότι θα το αγκαλιάσει ο κόσμος όπως ήδη το έχει αγκολιάσει. Σε αυτόν εκεί τον τοίχο θα λειτουργεί μια πολύ μεγάλη οθόνη η οποία θα σας πληροφορεί για ό,τι γίνεται στην, Ελ... στην Αθήνα, στον πολιτισμό και όχι μόνο εδώ. Δίπλα θα υπάρχει ένα διαδραστικό ψηφιακό τραπέζι, στο οποίο θα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί ό,τι γίνεται μέσα στην πινακοθήκη και να ξεναγηθεί. Θα είναι ένα μουσείο που θα το αγαπήσετε όλοι και σας καλώ όλους να ζήσετε 
όπως και εμείς, με την προσδοκία του. Ευχαριστώ. Προτού κλείσουμε, γιατί υπάρχει και η πίεση χρόνου, μπορεί να έχουμε αφήσει μερικά, ε, να μας πει ένα χαιρετισμό η κυρία Μεντώνη και ότι τη τελευταία λόγια έχει να πει. Συγγνώμη. Ε, ξέρω, ο κύριος Δρακόπουλος περιμένει να πω κάτι για τους δεσμότες. Θα το πω αμέσως, αλλά προηγουμένως θέλω να πω πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ σήμερα. Έξι μήνες πριν ήταν αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι θα είμαστε εδώ. Ε, είμαστε στην Πινακοθήκη, ένα εργοτάξιο που για πολλά χρόνια μένει στο κέντρο της Αθήνας και κάποτε έπρεπε να τελειώνει. Ένα έργο δύσκολο και σύνθετο, γιατί στην πραγματικότητα είναι η Πινακοθήκη, η οποία κάνει το κομμάτι το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει, τα μουσιογραφικά, τα μουσιολογικά. Είναι το Ίδρυμα Νιάρχου, το οποίο για άλλη μια φορά, με την ίδια λογική που απέμπλεξε τους πόρους του, α, στο, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, απέμπλεξε και εδώ τους πόρους. Μέχρι σήμερα η Πινακοθήκη έχει κοστίσει 50 εκατομμύρια. Τα 13 είναι του Ιδρύματος Νιάρχου. Θέλει ακόμα 4-5. Τα έχουμε βρει. Και, με το, και από την Πολιτεία και με χορηγίες. Τα έχουμε βρει. Λοιπόν, η Πινακοθήκη, όπως ακούσατε, θα εγκαινιαστεί 25 Μαρτίου του 2021 με τις δικές της συλλογέ. Αυτή ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού. Αυτό θα γίνει. Και βέβαια, εδώ οφείλω να πω ότι από το 2011 που εντάχθηκε το έργο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού είναι καθημερινά εδώ. Έχουν καταβάλει κόπο και πόνο με την αρχαία σημασία της λέξης. Είναι εδώ παρόντες. Όμως, αυτό το οποίο πραγματικά έδωσε ζωή και ταχύτητα στο κτίριο, είναι στο οικονομικό σκέλος, είναι το, ο συντονισμό. Ένα συντονισμό που, όπω είπαμε προηγουμένω με τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, κάναμε για το Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Εδώ το κάναμε κατά κύριο λόγο με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού και είπαμε από τον Αύγουστο ότι και τα δύο μουσεία θα λειτουργήσουν τη στιγμή που πρέπει να λειτουργήσουν. Είμαστε ευγνώμονε, διότι και εδώ υποστηρίξατε όχι μόνο τον πολιτισμό, όχι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, την πόλη, την πόλη τη Αθήνα. Και η Αθήνα είναι αυτή η οποία έχει καταταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως και όλα τα αστικά κέντρα. Άρα, δικαιούται να έχει τα δικά της στολίδια, τις δικές της αιστείες πολιτισμού. Και τελειώνω με τους δεσμότες, των οποίων τα δεσμά έσπασαν, όχι ευτυχώς κατά κυριολεξία. Παραμένουν δεμένοι. Ευτυχώς, τα σίδερα σώζονται. Όμως, με μία γνωμοδότηση χτες το βράδυ του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Ξεκλείδωσαν κάποιες διαδικασίες που είχαν δημιουργήσει προβλήματα και, κύριε Δρακόπουλε, έρχεται η στιγμή να κάτσουμε με τους συνεργάτες σας να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα 5 εκατομμύρια, μην τα λιγοστέψετε, τα οποία τα κρατάτε δεσμευμένα μερικά χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ το Ίδρυμα εσάς προσωπικά, κυρίως την ομάδα σας, με αυτού που ερχόμαστε καθημερινά πια σε επαφή και οι συνεργάτες μου και εγώ. Ε, ο πολιτισμός αφορά όλους, στον πολιτισμό πιστεύουμε όλοι και ο πολιτισμός χρειάζεται όλους. Αφοριστικές φράσεις, δεν θέλουμε τα λεφτά των ιδιωτών για τον πολιτισμό. Είναι κρίμα. Θεωρώ ότι δεν θα ξανακουστούν ποτέ. Είμαστε όλοι μαζί για το καλό της πόλης, του τόπου μας, της πατρίδας μας, του πολιτισμού μας. Ευχαριστώ από καρδιά Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τη συνεργασία και για το, για το ίδιο όραμα το οποίο έχουμε όλοι για, για το καλό της χώρας. Ε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είπα στην αρχή ευχαριστώ στο Θείο μου που αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχαμε και εμείς. Λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, σε όλους τους συνεργάτες μου στο Ίδρυμα για του οποίου αν δεν υπήρχαν πάλι δεν θα υπήρχαμε. Λοιπόν, ε, γυρίζει όλο πίσω στον άνθρωπο και στις σωστές συνεργασίες ε, για ένα καλύτερο αύριο και ελπίδα για τους νέους και ότι υπάρχει ελπίδα και γίνονται πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ και όποιος θέλει αύριο, έξι ώρα και πάλι στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Πολιτισμού, θα κάνουμε μια παρεμφερή παρουσίαση για την υγεία όποιος θέλει να έρθει. Ευχαριστούμε.